మనకి ఇక్కడే ఉన్నారు అమ్మగారు డాక్టర్ పూర్ణ రాజేశ్వరి గారు నమస్కారం అమ్మ మీరు ఆయుర్వేదంగా అదేవిధంగా యోగా సంబంధమైనటువంటి అష్టాంగ యోగాలు ఉన్నాయి దానిలో మీరు నిష్ణాతులుగా సంపాదించుకొని డాక్టర్ అనేటువంటి సర్టిఫికేట్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మీ ద్వారా మా యొక్క తెలుగు వన్ ఛానల్ వారందరికీ కూడా చూసేటువంటి భక్తులు ప్రజలు అందరికీ కూడా ఈ ఔషధుల యొక్క విశేషం ఏమిటి మనం ఇప్పుడు వర్షాకాలంలోనే ఎక్కువగా ఆకులన్నీ కూడా పత్రంతా చిగురిస్తూ ఉంటుంది ఏ పత్రితో మనం దేవతని పూజించేటప్పుడు మంత్రం మంత్రార్థం మేము చెప్పగలం కానీ ఈ సంధి సమయంలో ఎండాకాలము ఇటు వర్షాకాలానికి సంధి సమయంలో చాలామందికి అనేక రోగాలు వస్తూ ఉన్నాయి అటువంటి రోగాలు తొలగటానికి కూడా ఈ పత్రితో పూజ చేయాలి అనేటువంటిది ఉన్నది కదండి దాని గురించి మా ప్రేక్షకులందరికీ మీ యొక్క విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని ఆ యొక్క మా సందేహాలను తీర్చాలని తెలుగు వన్ ఛానల్ ద్వారా మీకు స్వాగతం పలుకుతూ మా అజ్ఞానాన్ని తొలగింప చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం తెలుగు వన్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం ముందుగా అందరికీ మనకి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మనకి గోపీకృష్ణ శర్మ గారు పండితులు వేద పండితులు నిష్ణాతులు శ్లోకాలను అవలీలుగా చెప్తున్నారు సో వారి సమక్షంలో మన ఇవాళ వినాయక చవితి పండుగకు సంబంధించినటువంటి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అన్నీ తెలుసుకోవడానికి మంచి అవకాశాన్ని తెలుగు వన్ ఛానల్ ద్వారా ఇవాళ మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది సో ఈ ఆయుర్వేదం గురించి చెప్పాలంటే ఇందాక వారు చెప్పారు క్షీరసాగర మాధవాన్ని మొదలెట్టారు కాబట్టి అక్కడ కూడా వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ చెప్పేసి నెక్స్ట్ మనం ఔషధుల గురించి వెళ్దాం సో క్షీరసాగర మధనంలో ఏంటంటే మన భారతీయ హిందూ పురాణాల ద్వారా మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఆ సమయంలో ముందు హాలాహలం వచ్చింది తర్వాత అమృతం వచ్చింది తర్వాత లక్ష్మీదేవి వచ్చింది లక్ష్మీదేవితో పాటుగా విష్ణుమూర్తి ధన్వంతరి రూపంలో మనకి భూమి మీదకి మెడిసిన్ అన్నీ తీసుకుని ఈ ఔషధులన్నీ కూడా ఒక చేతితో పట్టుకుని ఆయన మన దగ్గర అమృత కలిసం అని చెప్పేసి సమృద్ధ కలిసి ఉంటుంది తర్వాత ఒక చేతితోటి ఔషధులు ఉంటాయి ఇంకా శంకు చక్రులు ఎలాగో ఎలాగో ఉంటాయి సో నాలుగు హస్తాలు నాలుగుతోటి విష్ణుమూర్తి ధన్వంతరి రూపంలో మన భారతదేశ భూమి మీదకి అవతరించడం అనేది ఈ క్షీరసాగర మధురంలో జరిగింది సో అక్కడి నుంచి మనకు ఆయుర్వేదం అనేది భూమి మీదకి వచ్చిందనమాట సో ఆ ఔషధులకు సంబంధించినవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా ఇవాళ మనం తెలుసుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా అవసరం ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కూడా ఇంతకుముందు రకరకాలుగా మందులు వాడడం టా ట్యాబ్లెట్స్ వాడడం స్కానింగ్లు చేయించుకోవడం ఇట్లా ఒక పద్ధతిలో అలవాటు పడిపోయారు కానీ ఇప్పుడు ఈ కరోనా మహమ్మారి తర్వాత అందరూ కూడా ఆయుర్వేదం లేవుంది ఆయుర్వేదం అసలు ఏంటి ఆయుర్వేదం అవగాహన పెంచుకోవాలి ఔషధుల గురించినటువంటి విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలని చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కరెక్ట్ సమయం అనమాట ఇది సో ఒకప్పుడు ఇలాగే మనకి భారతదేశ పురాణంలో ఐదు వేల సంవత్సరాల నాడు ఎటువంటి ఔషధాలు ఎటువంటి వైద్యం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మన మహర్షులు ఆత్రేయ మహర్షి హారిత మహర్షి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా హిమాలయాల్లో ఉండి హిమాలయాల్లో ధ్యానం చేస్తూ భూమి మీదకి మనకి ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగిందనమాట సో అటువంటి ఆ టైంలో ఏంటంటే ప్రజలందరూ రకరకాల వ్యాధులతోటి రకరకాల సాంక్రామిక వ్యాధులు అంటాం కదా సీజనల్గా వచ్చేటువంటి వ్యాధులు సో వీటన్నిటితోటి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఇంకా ఇంకా అందరు తినడానికి ఉండేది కాదు తినలేకపోయేవాడు తిని తిండి ఉండేది కాదు మనుగడ అనేది లేకుండా ఒక చాలా అంటే మనం కరువు కాలం కాక అలాంటి పరిస్థితుల్లో లాగా ఉన్నారనమాట సో ఇంకా అందరి భూమి మీద మానవ జాతి అంతరించిపోతుందేమో అనేటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఈ భూమి మీదకి ఆయుర్వేదం అవతరించింది సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒక వందేళ్ళు రెండు వందల ఏళ్ళ చరిత్రలో మన మానవ మానవుడు చూస్తే ఈ కరోనా అనేది అంత విపత్కర పరిస్థితి మానవ సమస్త మానవాళ్ళకి కలుగు చేయడం అనేది నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం సో ఈ సందర్భంలో ఏంటంటే ప్రజలందరూ కూడా ఆయుర్వేదం గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మనం మీరు చెప్తున్నట్టుగా మన శ్లోకాలు మన భారతీయ ఇతిహాసాలు పురాణాలు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవడానికి చాలా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు ప్రపంచ యావత్తు కూడా సో మనకి ఇలా డెబ్బై ఒక్క దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మన భారతీయ సాంప్రదాయం మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇలా మనం తెలుగు వన్ ఛానల్ ద్వారా కలిసి కూడా నిజంగా చాలా శుభ సూచికం వారికి వీలైనంత మంచి ఆయుర్వేదం గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మన భారతీయ ఇతిహాసాలు కానీ మన శ్లోకాలు కానీ మన ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశంగా భావిద్దాం 
సో ఈ ఔషధులు ఏంటంటే మనకి మామూలుగా మనం దేవుడికి పూజ చేసేటప్పుడు పూలతోటి చేయడం అనేది అందరికీ తెలిసిందే చామంతి పూలు గులాబీ పూలు మన్ మందార పూలు ఇలా ఏమైనా సరే మనం పుష్పాలతోటి పూజ చేస్తాం కానీ ఈ వినాయక చవితి విశిష్టత ఏంటంటే పత్రాలతోటి పూజ చేస్తాం వినాయక చవితి సో పత్రాలతో పూజ చేయడం అనేది చాలా విశిష్టమైనటువంటి పండుగ అందులో ఒక పత్రం రెండు పత్రాలు కాదు ఏకంగా ఏకవింశతి పత్రాలు అంటే ఇరవై ఒక్క పత్రాలతోటి పూజ చేయడం అనేది ఈ వినాయక చవితి యొక్క విశిష్టమైనటువంటి విషయం అనమాట సో మామూలుగా మనం ఏదన్నా పూజ చేసుకునేటప్పుడు బిల్వ పత్రాలు అంటే శివుడికి ఇష్టం కాబట్టి బిల్వ పత్రాలు ప్రద మనం చేస్తాము అలాగే విష్ణుమూర్తికి ఇష్టం కాబట్టి తులసి ఆకులతోటి చేస్తాం అభిషేకం కానీ అదంతా కూడా పూజ కానీ అంతా చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఇరవై ఒక్క పత్రాలని విశిష్టంగా ఉపయోగించడం అనేది నిజంగా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం ఇది ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే కనుక మన ఆయుర్వేద రహస్యాలన్నీ కూడా మన భారతీయులలో ఎప్పటి నుంచో మన మనుగడలో మన జీవనంలో అన్నీ కూడా అంటుకుపోయి మనతో పాటుగా మమేకమైపోయి ఉన్నాయి సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఈ వినాయక చవితి అనేది మీరు గమనిస్తే ఎక్కువగా పిల్లలు ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటారు సో పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని చక్కగా అడవుల్లోకి అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి ఒక్కొక్క మొక్క గురించి చెప్పి ఈ మొక్క ఎందుకు పనికి వస్తుంది ఈ మొక్క ఎందుకు పనికి వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనకి వినాయక పత్రిలో కావాలి అని చెప్పేసి సో అన్నీ కూడా మనకి అన్నీ కలెక్ట్ చేసి పిల్లలకి పరిచయం చేయడం అనేది జరిగేది ఏకవింశతి పత్రాల గురించి అన్నారు కాబట్టి వాటి విశేషం కూడా చెప్పవలసింది సో ఈ ఏకవింశతి పత్రాలు ఏంటంటే అందులో మనకు అన్నీ కూడా మనకి తెల్లవారి లేచిన వెంటనే ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే బ్లడ్ కారొచ్చు లేదంటే రక్తస్రావం జరుగుతూ ఉండొచ్చు లేదా వాపులు రావచ్చు విపరీతమైనటువంటి నొప్పులు రావచ్చు వాటితో పాటుగా లేడీస్కి వచ్చేటువంటి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అట్లా అన్నిటికి కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజులు అయితే డయాబెటీస్ సో అందరికీ కూడా మధుమేహం సామాన్యం అయిపోయింది కాబట్టి మధుమేహం తగ్గించడానికి కూడా ఈ పత్రాల్లో చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఔషధ ద్రవ్యాలు ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో ఇలా ఏంటంటే మనకి దైనందిన జీవితంలో మనకు వచ్చేటువంటి రుగ్మతలన్నీ కూడా తొలగించుకోవడానికి ఈ ఆయుర్వేదాన్ని పిల్లలకి పరిచయం చేయడం అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం పరిచయం చేస్తున్నాం అనమాట సో మీలాంటి గురువు గారు దగ్గర ఉండి పిల్లలందరికీ నేర్పిస్తూ వాళ్ళు వాళ్ళ అందరికీ కాంటాక్ట్స్లోకి సర్కిల్లోకి అందరికీ కూడా ఈ ఆయుర్వేద ఔషధ విజ్ఞానం వెళ్ళడం అనేది ముఖ్యంగా ఒక అంటే ఎవరికి వాళ్ళే చేసుకునే ఇప్పుడు మనకంటే పత్రి రోడ్డు మీద దొరుకుతుంది అసలు వాడు ఏమిస్తున్నాడో తెలియదు ఏం అమ్ముతున్నాడో తెలియదు ఏదో తీసుకొచ్చి పాప ఆయన పెట్టేస్తున్నాం అదే పత్రి అనుకుంటున్నాం సో అలా కాదు అందులో ఏకవింశత అంటే ఇరవై ఒక్క రకం పత్రాలు అందులో ఒక రెండు మూడు హిమాలయాల్లో ఉంటాయి మిగిలినవన్నీ కూడా మనకు దొరుకుతాయి పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది రకాల వరకు మనకి చుట్టుపక్కలే దొరుకుతాయి ఈ హైదరాబాద్ భాగ్యనగరంలో కూడా నాకు పద్దెనిమిది రకాల వనమూలికలు మొన్నటిసారి లా పోయిన సంవత్సరం వినాయక చవితికి చేసుకున్నాం సో అసలు ఊహించాం కదా హైదరాబాద్లో ఇలాంటివి దొరుకుతాయని ఊహించాం సో మనకు దృష్టి ఉంటే డెఫినెట్గా అన్నీ దొరుకుతాయి అన్నీ కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చు సో అన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి రుగ్మతలకి ఫస్ట్ ఎయిడ్గా మనం ఇంట్లో చేసుకోవడానికి ఇందులో ఉండే వనమూలికలన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి నిజం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ కాదు నేను నా పంచకర్మ వైద్యశాలలో ఇవన్నీ బ్రహ్మాండంగా నేను అన్ని పచ్చివే తెచ్చుకుని చేసుకుంటాను నేను ఇలా డ్రైగా ఉండేవి ఏం వాడను సో అక్కడ విలేజెస్కి వెళ్ళిన అన్నీ తెచ్చుకుని అవన్నీ అద్భుతంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాను కాబట్టి చాలా చక్కటి ఫలితాలు చాలా సత్వరంగా ఇవ్వగలుగుతున్నాం సో అంత ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్గా కూడా పనిచేసేవి మనకి ఔషధాలు ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో వాటి గురించి మీ ద్వారా మీ సమూహంలో మన అందరికీ కూడా తెలియపరచడం అనేది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం ఇందాక ప్రకృతి పంచ అని చెప్పారు మీరు చేసే అడ్వాంట్లు అది కూడా అది కూడా చెప్పాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇంకొక విషయం మన భారతీయ మన ఈ సాంప్రదాయంలో కానీ మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి విశిష్టమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మానవుడు ఒక్కడు కాదు మానవుడితో పాటుగా సృష్టిలో చాలా ఉన్నాయి కొన్ని వేల జంతువులు మన చుట్టూ ఉన్నాయి కొన్ని వేల రకాల పక్షులు ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని వేల రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి అలాగే ఇంకా ఔషధులు గనులు ఇవన్నీ బంగారు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా సృష్టిలో భాగం సముద్రము నదులు భూమి అన్ని భాగాలు కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఈ విజ్ఞాన దీనిలో పడిపోయి స్వార్థభరితమైనటువంటి ఆలోచనలో నేను నేను ఒక్కడనే నా ఒక్కడ ఉంటే చాలు నా ఒక్కడ బాగుపడితే చాలు నా ఒక్కడ సంపాదించుకుంటే చాలు ఈ సృష్టి అంతా ఏమైపోయింది నాకు అక్కర్లేదు ఈ ప్రకృతితో నాకు సంబంధం లేదు ఈ పక్కన ఉన్న జంతు జాలాలతో సంబంధం లేదు ఏమీ అక్కర్లేదు నా ఇంట్లో వాళ్ళే నాకు అక్కర్లేదు నా అమ్మా నాన్న నాకు అక్కర్లేదు నా భార్య అక్కర్లేదు సో ఇలా ఆలోచన అనేది మనుషులు ఎప్పుడైతే మొదలైందో ఇలాంటి కరోనా లాంటి వ్యాధులు వస్తే
అవన్నీ కూడా ప్రక్షాళన చేసుకోవడానికి కూడా ఈ పండగలు అనేవి చాలా విశిష్టమైనవి పండగలు ఎందుకంటే మన వాళ్ళు చాలా కర్మజీవులు ఖాళీ అనేది ఉండదు ఆడవాళ్ళకి మొత్తం బియ్యం దంచుకోవడం దగ్గర నుంచి అన్ని పనులు వాళ్ళే చేసుకునే వాళ్ళు ఈ పండుగ సందర్భంగా ఇల్లంతా ప్రక్షాళన చేసుకుని ఇంట్లో ఏ సామాన్లు ఎక్కడున్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ పండగ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే మనిషి ఈ రోజున ఏంటంటే మనకి అంత అవన్నీ అక్కర్లేదు అన్నీ కూడా సింప్లిఫైడ్ లైఫ్ కాబట్టి అంత క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ లేదు కాబట్టి కానీ మనలోనే ఎంతో కల్మషాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ ప్రక్షాళన చేసుకోవడానికి కూడా ఈ పండగ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అదే మానవ శరీరం పృథ్వీభూతం ఎక్కువగా ఉంటుంది భూమి తత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పంచమహాభూతాలు మన చుట్టూ ఎలా అయితే ఉన్నాయో మనలో కూడా అవే ఉన్నాయి ప్రతి జీవరాశిలోను ప్రతి మొక్కలోను పంచమహాభూతాలు ఉంటాయి సో అందులో మన మన శరీరం ఏంటంటే భూమి తత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో మనం భూమి తత్వానికి భూమితోటి మట్టితోటి మనం లేపనంలాగా చేసుకోవడం వలన మీరు చెప్పినట్టుగా ఆటోమేటిక్గా బలం పెరుగుతుంది మాంసం అన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాయి ఎముకలు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాయి సో అందుచేత నేచర్ నుంచే మనం మన ఇమ్యూనిటీని ఎలా పెంచుకోవాలనేది కూడా ఈ మనకి ఈ పండుగ సందర్భంలో కానీ నదీ స్థానంలో కానీ ఆ మృత్తిక లేపనంతో కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ వర్షాకాలంలో ఈ మొక్కలన్నీ న్యాచురల్గా మనం ఏం విత్తనాలు వేయకుండానే అవే న్యాచురల్గా బ్రత్ వచ్చేసేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సృష్టిలో సో ఆ మొక్కలన్నీ కూడా శ్రావణ మాసం నుంచి ఇప్పటికీ మనకి భాద్రపదం మాసానికి మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీలుగా చక్కగా ఫ్రెష్గా వర్షాలకు అన్నీ కూడా బాగా ఎదిగి చక్కగా పువ్వులతోటి పళ్ళతోటి ఉంటాయి కాబట్టి ఐడెంటిఫై చేయడం గుర్తించడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఈ మొక్కలన్నీ మనం తెలుసుకుని వాటి విజ్ఞానాన్ని పెంచుకుని వాటిని అవసరమైనప్పుడు మన ఇంట్లో మన దైనందిక ఎప్పుడైనా సరే ఎవరికైనా ఇంట్లో బాగోకపోవడం అనేది సహజ సహజ సహజంగా కొంతమందికి వాంతులు ఎక్కువ అవుతుంటాయి కొంతమందికి విరేచనాలు ఎక్కువ అవుతుంటాయి కొంతమందికి బ్లీడింగ్ మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కొంతమందికి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా లేకపోతే చర్మం చర్మం సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు రావచ్చు ఒంట్లో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంతమందికి వాతం ఎక్కువగా ఉంటాయి నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే కొంతమంది పక్షవాతం లాగా వస్తాయి సో ఇవన్నీ మానవ దేహం ఏంటంటే సీరియతే ఇది శరీరం క్షీణించిపోవడం దాని ధర్మం ఎందుకంటే పుట్టినప్పుడు బిడ్డ పదహారు సంవత్సరాల వరకు ఎదుగుదల ఉంటుంది అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా క్షీణించిపోవడం దాని లక్షణం శరీరం లక్షణం వీ కాంట్ స్టాప్ ది ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఆపడం అనేది ఎవరి వల్ల కాదు కాబట్టి ఇలాంటి మొక్కల గురించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా విజ్ఞానం మనం తెలుసుకుంటే మన ఇంట్లోనే మనం చాలా వరకు చాలా వ్యాధులు రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు వచ్చిన వాటిని కూడా చక్క తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆయుర్వేదం ద్వారా ఇవన్నీ మనకి దగ్గరగా తీసుకురావడం కోసం ఈ ఈ భాద్రపద చవితి రోజున మనం ఈ వినాయక చవితి పండుగ తీసుకోవడానికి చేస్తున్నాం ఏకవింశతి పత్రాలలో మొదటిది మాచీ పత్రం అనుకున్నాం కదండి రెండోది వచ్చేటప్పుకల్లా గణాధిపత ఏ నమ బృహతి పత్రం పూజయామి అన్నారు మనం చూడండి నవగ్రహాలలో బృహస్పతి అంటారు బృహత్ అంటే పెద్ద అని అర్థం అనమాట కాబట్టి ఈ ఆకులు కూడా పెద్ద పత్రాలతో ఉంటాయనే ఉద్దేశం కదండి అది పెద్ద పత్రాలు మరీ ఉండవండి దీనికి కాయలు కూడా చిన్నగా ఉంటాయి అనమాట కానీ ముళ్ళతో కూడా ఉంటుంది బృహత్ ఈ పత్రం అనేది వాకుడి చెట్టు అంటాం వాకుడి చెట్టు ఇది ఏంటంటే మనకి నదీ తీరాలోను కొంచెం డ్రై ల్యాండ్స్లోను కొండల ప్రదేశాలు అలాంటి ప్రదేశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో బృహతి పత్రం అనేది మనకి ఆయుర్వేదంలో చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఔషధంగా చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా ఇది అందరికీ ఎలా పరిచయం అంటే దీని ఆకుల్ని కనుక పువ్వులు కానీ ఆకులు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం దంచేసేసి పేను కొరుకుడు వ్యాధి అంటాం కదా జుట్టు రాలిపోతూ ఉంటుంది ముద్దల ముద్దలుగా సో దానికి అప్లై చేస్తే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే దీంతో మనం ఆయిల్ తయారు చేసుకుని తలకి పట్టించుకుంటూ ఉంటే కనుక కేశ సౌందర్యంగా జుట్టు పెరగడానికి కూడా బా పనికి వస్తుంది సో సో అంత ముళ్ళుతో కూడింది ఇంత సౌందర్య సాధనంగా ఉపయోగపడుతుందంటే అసలు సృష్టిలో చూడండి అది పనికిరాదని పొలాల్లో కానీ మనము ఎక్కడన్నా డ్రై ల్యాండ్స్ నదీ తీరాలేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ముళ్ళు గుచ్చుకోవడం అనేది సహజం సో ముళ్ళు గుచ్చుకునేసరికి ఎవరైనా దాన్ని పనికిరాదని పక్కన పడేస్తాం కానీ దాని అద్భుతమైనటువంటి కేశ సౌందర్యం ఎందుకంటే అందరికీ అందం ఒకటి ఉంటే చాలు ఇంకా మిగిలినవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ బ్యూటీ ఉంటే చాలు ఇంటర్నల్గా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది మనసు ఎలా ఉంది అనేది అక్కర్లేదు కదా ఈ రోజుల్లో సో అంత బ్యూటీ కూడా హెయిర్ కి మంచి హెయిర్ టానిక్ గా ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఆస్మా వాళ్ళకు కూడా బాగా పనిచేస్తుందండి సో లంగ్స్ కి బలం పెరగడానికి తర్వాత ఈ ఫ్లమ్ తగ్గడానికి కూడా ఈ బృహతి పత్రాలు బృహతి పుష్పాలు అన్ని తర్వాత వాకుడు కాయ అంటారు సో వాటి ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి ఎల్లో కలర్ లో పండాక ఎల్లో కలర్ లో
సో ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది ముఖ్యంగా డ్రై ల్యాండ్స్లో ఉండేటువంటి మొక్క అనమాట ఎక్కువగా మామూలుగా మనకి ఫర్టైల్ సాయిల్స్లో ఉండదు డ్రైగా ఉండేటువంటి ప్లేసెస్లోనే పెరుగుతుంది ఇది ముఖ్యంగా ఆస్మా వాళ్ళకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత నొప్పులు తగ్గడానికి కూడా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీంతో తయారు చేసినటువంటి ఆయిల్స్ కూడా పెయింట్స్ తగ్గడానికి కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా ఈ మాచీ పత్రం కూడా చాలా ఔషధ విలువలు కలిగినటువంటి మొక్క అనమాట ముఖ్యంగా ఇది బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి తగ్గడానికి బాగా పనికి వస్తుంది తర్వాత ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలినా కూడా దీని ఆకులు దంచేసి సప్లై చేస్తే అది వెంటనే బ్లీడింగ్ తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది బట్టతలు రావడం అనేది మేధావి తనానికి గుర్తుగా అనుకునేవాళ్ళు అంటే అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి జుట్టు ఊడిపోవడం వాళ్ళు మేధావి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అని ఒక సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది వయసును బట్టి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే పదేళ్ల పిల్లల దగ్గర నుంచే బట్టతలు వచ్చేయడం చూస్తున్నాము ఈవెన్ ఆడపిల్లల్లో కూడా ఇలా ఈ అలోపేషియా ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి పేను కోరుకుడు వ్యాధి వలన తలంతా కూడా బట్టతలు వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళ పిల్లలకి ఇంజనీరింగ్ అయ్యే లోపల మొత్తం బట్టతలు వచ్చేస్తుంది మొత్తం గుండె అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆయుర్వేద విధానాలు ఆయుర్వేద ఔషధాల గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ జుట్టు వచ్చేలా కూడా మనం ఉపయోగపడుతుంది మన శాస్త్రం అంత గొప్ప శాస్త్రం అనమాట అయితే ఈ కాలంలో మీరన్నట్టు తినే ఆహారాలు కూడా అంతగా యోగ్యమైనటువంటివి కాదు కాబట్టి చిన్నతనంలోనే మనకి ఎక్కువగా పిల్లలందరికీ కూడా జుట్టు అనేది నెరిసిపోతూ ఉన్నది కనుక ఈ యొక్క పత్రి చక్కగా నూరి తైలంగా తయారు చేసుకొని శరీరానికి పట్టించినట్లయితే కేశ సమృద్ధి అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారు అంటే వలి ఫలితం అంటాం ఆయుర్వేదంలో వలి ఫలితాలు అంటాం అంటే జుట్టు ఊడిపోవడం అలాగే తెల్లబడిపోవడం రెండు విషయాలకు కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉన్నాయి అందులోనే మనకి ఈ బృహతి పత్రానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా కేశ సౌందర్యానికి బాగా పనికి వస్తాయి కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మనం వాటిని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఇది మామూలుగా బృహతి పత్రం అంటే దాన్ని తెలుగులో మామూలుగా పల్లెటూరులో పిలిచి పేరు అంటే ముళ్ళ వంకాయ అంటారు ముళ్ళ వంకాయ అంటే చాలా మంది తెలిసి ఉండే బృహతి పత్రం అంటే తెలియకపోవచ్చు సో ప్రతిదానికి కూడా మనం రోజువారీ మనం వాడుకునే వాటిలో ఎందుకంటే కాయ అంతా కూడా సేమ్ మనకు వంకాయ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది ముళ్ళతో ఉంటుంది అనమాట చెట్టు అంతా కూడా ముళ్ళతో ఉంటుంది సో అందుకని దీని పేరు ముళ్ళ వంకాయ అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా పేను కొరుకుడు వ్యాధికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇంకా ఏంటంటే మలబద్ధకం ఉన్నా కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా మోషన్లో కొంతమంది బ్లడ్ పడ్డం ఇలాంటి డిసెంట్రీ అంటాం కదా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అంటాం అలాంటి వాటికి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా కొన్ని రకాలైనటువంటి నరాల వ్యాధులు నర్వ్ సిస్టమ్ న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ కూడా ఈ బృహతి పత్రం అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటువంటి మొక్క సో మనం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ పూజ ద్వారా గణపతి పూజ ద్వారా ఒక్కొక్క మొక్క గురించి వివరంగా తెలుసుకుంటూ ఉంటే అవి కనిపించినప్పుడు వెతుక్కోవడం అనేది ఒక ఇంట్రెస్ట్ తపన కలుగుతుంది అలాగే వాటిని పెంచుకోవాలి ఔషధ మొక్కలు ఇంట్లో పెంచుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన కూడా వస్తుంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వీటిని ఉపయోగించుకోవడం మనకి దైనందిక సమస్యలు ఏమైనా చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా ఫస్ట్ ఎయిడ్గా మనకు మనం చేసుకునేలాగా ప్రాథమిక వైద్యం చేసుకునేలాగా కూడా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలుగు అని పే ప్రేక్షకులందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు ఇంత సంక్లిష్టమైనటువంటి ఆరోగ్య విషమ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయుర్వేదాన్ని ఇలా మనం వినాయక చవితి ద్వారా తెలుసుకుని వాటిని అన్నిటినీ కూడా మనం మొక్కల్ని స సమీకరించుకోవడం వాటిని పెంచుకోవడం ఇంట్లోనే ఒక కిచెన్ గార్డెన్ అంటాం కదా మనం కిచెన్ గార్డెన్తో పాటుగా ఔషధ మొక్కల చిన్న గార్డెన్ లాగా కూడా వనౌషధి ఇదిలాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే మన ఇంట్లోనే మనకి మొక్కలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏ మొక్క ఎప్పుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎమర్జెన్సీగా హాస్పిటల్స్ పరుగు పరుగులు పెట్టడం ఇవన్నీ లేకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం బాగు చేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా వ్యాధులు రాకుండా కూడా ఇవన్నీ ఈ మొక్కలన్నీ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఆ విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవడం వలన మన జీవితానికి ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటంటే ధర్మార్థ కామమోక్షాలు సాధించుకోవాలటం అనేది మన జీవితం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి సార్థకత సో అవన్నీ చేసుకోవాలంటే మన ఆరోగ్యం మనకు సహకరించాలి ఆరోగ్యం సహకరించాలంటే ఆయుర్వేదం మనతోనే ఉండాలి సో అందుచేత ఆయుర్వేద విజ్ఞానం ఔషధాల విజ్ఞానం ఇవన్నీ ఔషధ మొక్కల విజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి ఈ పండగతోటి మన శుభారంభం చేయడం అనేది శుభ సూచికం శ్రీఫలము అంటే లక్ష్మీవంతంగా మనం అనుకుంటున్నాం ఈ కాలంలో లక్ష్మి అంటే డబ్బు కాదు ఆరోగ్యం కూడా మరి బిల్వ వృక్షాన
ఇది బిల్వ ఫలం బిల్వ వృక్షం అని చెప్పేసి మనకి అంతా తెలిసిందే సో దీన్ని బిల్వ ఫలం అంటే ఇంకా ఇంకా చిన్నగా ఉందనమాట పెరిగాక పసుపచ్చ రంగులో తయారవుతుంది ఇంకా గుండ్రంగా తయారవుతుంది ఇంకా చాలా పెద్దది అవుతుంది సో ఇది బిల్వ ఫలం గురించి ఇది బిల్వ పత్రం బిల్వ పత్రం ఆకును ఒకసారి గమనించండి ఇది మూడు ఆకులు కలిపి ఒక ఒక రూప ఒక పత్రంగా తయారైంది అనమాట సో ఇది చూస్తూ ఉంటే మనకి శివుడే గుర్తుకొస్తాడు ఎందుకంటే రెండు కళ్ళు తర్వాత ఇది మూడో కన్ను త్రి త్రినేత్రం సో అందుచేత ఇది బిల్వ పత్రం అనేది త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం త్రియాయుధం అని చెప్పేసి మన పెద్దలు చెప్పారు సో త్రిదళం కలిపినటువంటిది ఈ బిల్వ ఫలం బిల్వ పత్రం అనమాట సో ఈ బిల్వ పత్రం చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి పత్రం ఇది ఏంటంటే ఆయుర్వేదంలో దశమూలాలు అని చెప్పేసి మొత్తం ఆయుర్వేదంలో కొన్ని వేల రకాలైనటువంటి మొక్కలు ఔషధులు వృక్షాలు ఉంటాయి సో అందులో ఏంటంటే దశమూలాలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి దశమూలాలు ఈ దశమూలాలతోటి మూలం అంటే వేరు ఈ మూలాలతోటే మనం చాలా రకాలైనటువంటి జబ్బుల్ని తగ్గించడం చాలా తగ్గని జబ్బులు అంటే ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కానీ లేకపోతే వాత వ్యాధులు పెరాలసిస్ సంబంధించినవి కానీ లేకపోతే స్పైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం కదా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ దశమూలాలను ఉపయోగించి అద్భుతంగా తగ్గించడం అనేది ఆయుర్వేదంలో చాలా విశిష్టంగా చెప్పబడింది అప్పటి నుంచి మాలాంటి ఆయుర్వేద వైద్యులు చక్కగా వారి వారి వృత్తులలో వారి వారి ప్రాక్టీస్లో ఇవన్నీ ఉపయోగించడం అనేది ప్రతినిత్యం జరిగేది సో మనం ఈ బిల్వ పత్రం గురించి వివరాలు ఒకసారి చూసుకుంటే ఇది యాక్చువల్గా శివుడికి చాలా ప్రీతికరమైంది సో శివపుత్రుడు వినాయకుడు కాబట్టి వినాయకుడికి కూడా చాలా ప్రీతికరమైనటువంటి మనం మొక్కగా దీన్ని తీసుకోవచ్చు వృక్షంగా తీసుకోవచ్చు సో దీనిలో ఉన్నటువంటి గురువుగారు అడిగినట్టుగా మనం ఔషధ విలువలు ఏంటి అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక రకం కాదనమాట చాలా రకాలుగా అది ఈ మొక్కని చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో అసలు భారతదేశంలో డయాబెటీస్ వ్యాధి అంటే మనకి షుగర్ వ్యాధి అంటూ ఉంటాం కదా సామాన్య భాషలో సో ఆయుర్వేద ప్రకారం అంటే మధుమేహం ప్రమేహం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం సో పీడితులు ఈ వ్యాధి షుగర్ వ్యాధి పీడితులు మన భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఉండడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం సో అందుచేత ఈ ఈ ఈ ఆకును ఉపయోగించుకుని మనం చాలా వరకు డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే డయాబెటీస్ వలన వచ్చేటువంటి కొన్ని న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటే కళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయిపోవడం డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటే పాదాలు ఎఫెక్ట్ అయిపోవడం డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి డయాబెటిక్ కార్డియోపతి ఇట్లా రకరకాలుగా అన్ని రకాల పతులు కూడా ఈ డయాబెటీస్ వెనకాల వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ డయాబెటీస్కి ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మెడిసిన్ చాలామంది అడుగుతుంటారు సింపుల్గా ప్రతి గుళ్ళోనూ దొరికేది పైసా ఖర్చు పెట్టకుండా ఆ పంతులు గారిని కొంచెం మంచి చేసుకుని రోజు ఒక పది ఆకులు తెచ్చుకుని పొద్దున్నే దంచేసేసి దాన్ని ముద్దలాగా పొద్దున్నే పరగడుపుని తీసుకుంటే డెఫినెట్గా డయాబెటీస్ వ్యాధికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే మన శరీరంలో మన శరీర తత్వం వలన చాలామందికి చాలా రకాల రుగ్మతలు ఉంటాయి సో వేడి శరీరం వాళ్ళకి అంటే మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా నీది వేడి శరీరంరా నీది వాతం శరీరంగా నీది నబ్బు నజ్జు శరీరంరా అని చెప్తూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు జనరల్గా ఏంటి ఇలా అంటారు ఇవన్నీ ఏంటో లే మనకెందుకు లేని చిన్నప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోరు కానీ వేడి శరీరం అంటే ఆయుర్వేద ప్రకారంగా పిత్తం అనమాట పిత్తం అంటే వేడి అనమాట అలాగే వాతం వాతం అంటే వాతమే అందరికీ తెలిసింది కదా వాళ్ళకి తొందరగా ఊరికే పెయిన్స్ వస్తాయి చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే వాళ్ళ నొప్పితోటి గోల గోల చేసేసి గిలగలలాడిపోతూ ఉంటారు అలాగే పిత్తం శరీరం వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ మనస్సు సాధారణ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది పెయిన్ కొంతవరకు టాలరేట్ చేయగలరు అలాగే కఫన్ శరీరం వాళ్ళు ఊరికే వాళ్ళకి నంజు చేయడం రొంప చేయడం ఊరికి ఊరికే ఒళ్ళంతా ఇంత ఒళ్ళు ఉబ్బిపోవడం మర్నాటికి ఇంత తగ్గిపోవడం మళ్ళీ చెమట్లు కారిపోతూ ఉంటాయి స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళు కఫం శరీర తత్వం అనమాట సో ఇలాగ ఈ తత్వాలను బట్టి కూడా మనకి అందులో వేడి తత్వం వాళ్ళకి ఈ మారేడ దళాలతో చేసినటువంటి ముద్దని ఉదయం పరగడపుని తీసుకుంటే వాళ్ళ తత్వంలో వచ్చేటువంటి కొన్ని దోషాలు ఉంటాయి సో ప్రతి శరీర తత్వానికి అవి బాగున్నప్పుడు వాటిని ధాతువులు అంటాం అంటే అవి శరీరాన్ని చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి అనమాట అవి వాటిలో ఏదైనా చిన్న చిన్న మార్పులు వస్తే రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి మార్పులు అవన్నీ కూడా దోషాల కింద మారిపోతాయి సో అలాంటి వేడి దోషం పిత్త దోషం వల్ల వచ్చేటువంటి దుష్పరిణామాలు తగ్గడానికి ఈ మారేడి దళం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సో అందుచేత ఆ వేడి శరీరం ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఊరికూరికే సైనజైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి గ్యాస్ట్రైటిస్ వస్తుంది తర్వాత ఇరిటిబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది తర్వాత స్కిన్
మనకి గిరిజ గురజాడ వారి కన్యాశుల్కంలో కూడా పంతులు అవధాని పంతులు గారికి ఊరి గురికి ప్రథమ కోపం అనమాట షూట్ అయిపోతూ ఉంటాడు సో అలాంటి వాళ్ళు మనకు చుట్టూ చాలామంది కనిపిస్తుంటారు సో అలాంటి వారికి ఈ ఆకుని మనం ముద్దలా చేసుకుని తీసుకోవచ్చు లేదా దీని ఔషధ రూపంలో అయినా మనకి బిల్వ బిల్వ కషాయం రూపంలోనూ బిల్వాది వట్టి అని చెప్పేసి ఆయుర్వేదం షాప్స్లో దొరుకుతుంది కాబట్టి దాన్ని రెగ్యులర్గా ఏదైనా ఇలాంటి మందులు పరగడపును వేసుకుంటే వాటి ఎఫెక్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆహారం స్వీకరించకుండానే పొద్దున పూట ప్రాతకాలంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకోవడం ఔషధ కాలం కూడా ఆయుర్వేదంలో చాలా విశిష్టంగా చెప్పబడింది అంటే ప్రొద్దున్నే పరగడపుని ఏం తీసుకోవాలి భోజనానికి ముందు ఏం తీసుకోవాలి భోజనం తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి అలా భోజనం మధ్యలో కూడా కొన్ని కొన్ని మందులు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కరెక్కాయ ఉందనుకోండి కరెక్కాయని పరగడుపుని తీసుకుంటే ఒక గుణం ఇస్తుంది రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తీసుకుంటే ఒక గుణం ఇస్తుంది భోజనం మధ్యలో కూడా పర కరెక్కాయని తీసుకోవడం వలన ఇంకొక రకం గుణం ఇస్తుంది అలా కరెక్కాయని ఉపయోగించి చాలా రకాల జబ్బులు మనం తగ్గించవచ్చు సో ఈ సందర్భంలో ఏంటంటే ఈ మారేడాకులు ముఖ్యంగా అన్నం మనకి ఆమాసంలో ఉండేటువంటి ఫ్లెమ్ అంతా పోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ముఖ్యంగా ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అంటాం కదా అంటే గ్రహణీ వ్యాధి అంటాం అంటే మోషన్లో రక్తం పడడం జిగురు పడడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది దాన్ని బిల్వాది పెట్టి అని చెప్పేసి వాడతాం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే నార్త్లో ఈ బిల్వా మీద బేల్క జ్యూస్ అని చెప్పేసి మనకి రకరకాల స్టోర్స్లో కూడా దొరుకుతున్నాయి సో అది వాళ్ళు ఏంటంటే వేసవి కాలంలో వేసవి తాపం తగ్గడానికి మనం ఎలా అయితే సుగంధి వేలతోటి డికాక్షన్ చేసుకుని పంచదార వేసుకుని తాగుతాము వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలాగ బేల్కా జ్యూస్ అని చెప్పేసి సిరప్లు స్క్వాష్ బాటిల్స్లో దొరుకుతుంది అనమాట సో దాన్ని సమ్మర్ అంతా తాగుతూ ఉంటారు లేదా బయట వాళ్ళు తెలినప్పుడు షోడాలు కూడా మనకి బయట ఎలా అయితే షోడా ఉంటుందో అలాగే ఈ సిరప్లో షోడా కలిపేసి ఇస్తూ ఉంటారు రోడ్ల పక్కనే అమ్ముతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది అంత పాపులర్ అయినటువంటిది ముఖ్యంగా ఒంట్లో వేడి తగ్గడానికి రక్తపిత్తం అంట తగ్గడానికి డయాబెటీస్ వ్యాధికి పా పనిచేస్తుంది తర్వాత ప్రేవులు ఉండేటువంటి క్రిములు అంటే మనకి ఎప్పుడు వామ్స్ పట్టేస్తూ ఉంటాయి అవి తగ్గడానికి కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది తర్వాత రక్తపిత్తం అంట అవి తగ్గడానికి హైపర్ టెన్షన్కి పా పనిచేస్తుంది తర్వాత చర్మ వ్యాధుల్లో కూడా ఈ మారేడు పత్రాలు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అనమాట సో తెలుగులో దీన్ని మారేడు పత్రాలు అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇలాగ ఎన్నో రకాలుగా ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి ఈ బిల్వ పత్రం ప్రతి శివాలయంలో ఉంటుంది సో శివాలయం అంటే ప్రతి పల్లెటూరులో కూడా విష్ణాలయం శివాలయం అనడం అనేది మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు కాబట్టి అక్కడ విష్ణాలయంలోనేమో మనకి తులసి మొక్కలు విపరీతంగా పెంచుతాం ఇక్కడ శివుడి దగ్గరేమో ఈ బిల్వ పత్రం అంటే మారేడు చెట్టు శ్రీఫలం చెట్టు అంటాం కదా అది పెంచుకుంటాం సో వీటిని ఉపయోగించుకుని ఎన్నో రకాలైనటువంటి వ్యాధులు తగ్గించుకోవడానికి ఇంకా మీకు ఇంకా నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది క్యాన్సర్ వ్యాధికి కూడా అద్భుతంగా పనిచేసినటువంటి మొక్క ఈ మారేడు చెట్టు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అంటే కుటుంబం కుటుంబం మొత్తం రోడ్డు మీద పడైనా సరే క్యాన్సర్ పేషెంట్ని బతికించుకోవాలని ట్రై చేస్తారు ప్రయత్నం చేస్తారు సో అందులో అలాంటి వాటికి వెళ్లకుండా కూడా ఈ మారేడిని నిత్యం తీసుకోవడం వల్ల మనకి క్యాన్సర్ వ్యాధి కూడా రాకుండా ఉంటుంది అలాగే క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా దీన్ని చక్కగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉపయోగిస్తే దానివల్ల వచ్చేటువంటి దుష్పరిణామాలు అవన్నీ తగ్గించడం తో పాటుగా క్యాన్సర్ వ్యాధిని కూడా తగ్గించుకోవడానికి ఈ మారేడు చెట్టు ఈ బిల్వ ఫలం బిల్వ పత్రం అనేది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సో మనం వినాయకుడు చేసేటువంటి పూజలో ఉపయోగించే పత్రాలతోటి క్యాన్సర్ రాకుండానే తగ్గించుకోవచ్చు క్యాన్సర్ వ్యాధిని తగ్గించుకోవచ్చు అంటే అసలు నిజంగా ఇంతమించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఇంకా ఇంకెక్కడుంది అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి ప్లస్ ఏంటంటే ఈ దుష్పరిణామాలు మందులు వాడడం వల్ల వచ్చిన దుష్పరిణామాల వల్లనే చాలామంది రోగులు చాలా బాధలు పడుతున్నారు సో అలాంటి వాటికి వెళ్లకుండా మనం ప్రివెంటివ్గా మనల్ని మనం బాగు చేసుకోవడానికి ఈ ఆయుర్వేద ఔషధ మొక్కలు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వాటి గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అవగాహన విజ్ఞానం అనేది మనం పెంచుకుంటే డెఫినెట్గా నుండి నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంతో జీవించడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఆయుర్వేదంలో యొక్క గరిక గురించి మా ప్రేక్షకులకు చెప్పవలసింది గరిక నిజంగా చాలా అద్భుతమైందండి ఇది ముఖ్యంగా స్త్రీలకు వచ్చేటువంటి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గడానికి కానీ ఇంకా ఇతరమైనటువంటి సమస్యలు అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటాం కదా అలాంటివి తగ్గడానికి గరిక చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇంకా మీరు చెప్పినట్టుగా దుస్వప్నాలు స్వప్నాలు కూడా రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ గరిక చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సో ఈ గరిక చాలా సింపుల్ వాడుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్ తల క్రింద ఇలా పెట్టేసుకుని
వేడి తగ్గిస్తాయో మనలో అలాగే గరికని కూడా ప్రతిరోజు తీసుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్గా ఒంట్లో వేడి తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది అంటే చర్మ వ్యాధులు అలాంటి వాటికి కూడా రాకుండా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా ఇంకా ఏంటంటే గరికని ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు తప్పనిసరిగా చిన్నతనం నుంచి కొంచెం అన్న పచ్చడి రూపంలోనో ఏదో ఒక రూపంలో వాడుతూ ఉంటే ఎటువంటి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చక్కటి సంతానం కలగడానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని మనకి ఆయుర్వేదంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది సో అందుచేత మేము చిన్నప్పుడు ఆటలు ఆడుకునేటప్పుడు గ్రౌండ్లో ఆడుకునేటప్పుడు అలా కూర్చుని ఎప్పుడు అలా గడ్డి తింటూనే ఉండేవాళ్ళం అది ఎందుకు తినేవాళ్ళం తెలిసేది కాదు అందులో లేతది ఏంటంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు పిల్లలకి అలాంటి అవకాశాలు లేవు కదా గ్రౌండ్లో ఆడుకునే అవకాశం లేదు ఈ గడ్డిని తినేటువంటి అవకాశం అందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఆడపిల్లలు మెచ్యూర్ అయినప్పుడు మనకి పుష్పావతి అయినవాడు అంటారు కదా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళని చిన్న మ్యాట్ లాంటిది వేసి దాని మీద కూర్చోబెట్టి దాని మీద గడ్డి కూడా వేసేవాళ్ళు మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి సో గడ్డి వేసేవాళ్ళు ఇలాగ పచ్చ యాక్చువల్లీ ఈ గరికి వేయాలన్నమాట సో ఈ గరికి వేసి ఏంటంటే వాళ్ళలో ఆ సమయంలో కొంత వేడి అనేది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల స్టార్ట్ అవుట్ అప్పుడే హార్మోన్స్ ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అవుద్ది కదా ఈస్ట్రోజన్ ఫంక్షన్ అది ఓవర్గా ఉండడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ గరిక మీద వాళ్ళని కాస్త పడుకోబెట్టడం అనేది ఈ గరికనే తల ఇంకా తలగడలు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సో ఆ చాప మీద పడుకోబెట్టి గడ్డి వేసి దాని మీద పడుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు తాటి ఆకులు కూడా తాటి ఆకులు కూడా చలవ చేస్తే తాటి చాప అనమాట అలాగే ఈ గరికిని వాళ్ళు మెత్తగా ఉండడం కోసం కుషనింగ్ కోసం ఈ గరికిని వేసుకోవడం అనేది మనకి అంటే ఒక చిన్న పని హిందువులు ఒక చిన్న పని చేశారంటే అందులో ఎంతో ఉందన్నమాట అందులో మోక్షం ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది అన్ని అందులోనే ఉంటాయి సో అంత ఉంది కాబట్టి మన పెద్దవాళ్ళు ఏ చెప్పినా సరే పెద్దల మాట చద్ది మూట అని చెప్పేసి మనం ఆలోచిస్తే కనుక అందులో ఆయుర్వేదం ప్రధానమైంది కాబట్టి అందులో అంత పరమార్థం ఉంది మనం ఇప్పుడు అతను ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఏదో వాడేస్తున్నారు అవన్నీ ప్లాస్టిక్ సింథటిక్ డైపర్స్ వాడడం వల్ల ఎన్ని గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే అసలు చెప్పలేము అనమాట అంటే పీసీఓడి దగ్గర నుంచి బ్రీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర నుంచి ఎన్నో రావడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి అమ్మాయిలు వాడుతున్నటువంటి ఆ ప్లాస్టిక్ డైపర్స్ అనమాట సో మన పెద్దవాళ్ళు ఏమో ఇలా గడ్డి మీద పడుకుని ఎటువంటి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేకుండా చక్కటి సంతానం కలిగేలాగా మనకి చక్కగా అప్పట్లో అంత చక్కగా అన్ని ఏర్పాటు చేశారు అవన్నీ మర్చిపోవడం అనేది ఒక రకంగా దురదృష్టం అయితే ఈ పండుగ సందర్భంగా మన ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఇంత మంచి విషయాలు తెలియపరుస్తున్నందుకు నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా సంతోషం అమ్మా మరి ఎటువంటి రోగాలు మనకి రావటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ రోగములు తొలగించాలంటే ఈ పత్రిని మనం ఏ విధంగా వాడాలో మేడం గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ దతూరు పత్రం అనేది మనకి వినాయక మనం వాడేటువంటి పత్రాల్లో ఐదవదిగా మనం అనుకుంటున్నాం సో ఇది దతూర ఇది దతూర కాయ అనమాట అవును సో ఇది కాయ ముళ్ళతో ఎలా ఉందో చూడండి యాక్చువల్లీ ఇది విష సంబంధించినటువంటి మొక్కగా అనుకుంటాం కానీ ఇది విషాన్ని హరించడానికి కూడా వాడేటువంటి విధానాలు ఆయుర్వేదంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడినాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ దతూర పత్రం అంటే ఉమ్మెత్తాకులు అంటే కామన్గా తెలిసిందే దీని పుష్పాలు మీరు చెప్పినట్టు చాలా అందంగా చక్క పొడవుగా శంఖంలాగా ఉంటూ చాలా అందంగా నల్ల రంగు ఉంటాయి ఉమ్మెత్త కలర్ అంటారు కలరే ఉమ్మెత్త కలర్ అంటారు తెలుపు రంగు ఇట్లా రెండు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఏ వ్యాధుల్లో పనిచేస్తాను చూస్తే నొప్పులకి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఆయుర్వేదంలో ఈ ఆకుల్ని దంచేసి ఎక్కడైతే మీకు నొప్పులు ఉన్నప్పుడు వాటిని లేపనం లాగా అప్లై చేసుకుంటే దతూర పత్ర లేపనం అనమాట దాంతో మీకు ఎక్కడైనా మెడ నొప్పి కానీ నడునొప్పి కానీ పాదాల నొప్పులు కానీ అవన్నీ కూడా బాగా తగ్గడానికి బాగా పనిచేస్తుంది మేమైతే పంచకర్మ హాస్పిటల్లో ఈ ఉమ్మె తాకుల్ని రెగ్యులర్గా మా దగ్గర పత్రపోటలు ట్రీట్మెంట్ అని నవరకి ట్రీట్మెంట్ అని ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి అందులో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్గా తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే ఇది ముఖ్యంగా ఆస్మా సంబంధించి కూడా బాగా పనిచేస్తుందండి సో ఆయాసం తగ్గడానికి బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత ఆస్తమ తగ్గడానికి కూడా మనకి తెలిసిందే కదా బ్రాంకైల ఆస్మా అని చెప్పేసి అంటాం సో అది తగ్గడానికి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత చర్మ వ్యాధులు కూడా తగ్గడానికి బాగా పనికి వస్తుంది చాలామంది దత్తూరు పత్రాలు తర్వాత వావిలాకులు ఇవన్నీ కూడా వేడి నీళ్ళు వేసి స్నానం చేస్తుంటారు చర్మ వ్యాధులు కూడా రాకుండా పనిచేస్తాయి సో ఇంకా మెయిన్గా వేదనాహారంగా నొప్పులు తగ్గడానికి ఇది చాలా స్పష్టంగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేసి చెప్పడింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ తరంలో వాళ్ళకి తెలియంది చాలామందికి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయినా కూడా ఇంకా మిల్క్ వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఫీడింగ్ మదర్స్కి కొంతమందికి పిల్లలు చనిపోవడం అలా కూడా అయినా కూడా పాలు వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటే చాలా ఇబ్బంది కాబట్టి
విధానం అనమాట సో ఎంత అద్భుతమైన విషయాలను సింపుల్గా ఎటువంటి హార్మోన్స్ వాడకుండా కూడా మిల్క్ ఫీడింగ్ మదర్స్కి మిల్క్ అయిపోవడానికి ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అలాగే ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్న వాళ్ళకి డెలివరీ ఈజీగా అవ్వాలంటే ఉమ్మెత్తు వేరుని నడుం దగ్గర కట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే ఉమ్మెత్తు ఆకుల్ని కానీ కాడని కానీ నడుం దగ్గర కట్టుకోవడం వలన వాళ్ళకి డెలివరీ ఈజీగా అవుతుంది డెలివరీ ప్రాసెస్ కూడా స్పీడ్గా అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఆయుర్వేదంలో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు గ్రామాల్లో చాలామంది ఉంటారు సో ఇందులో హార్మోనల్ ఫంక్షనింగ్ కూడా ఉందనమాట అంటే డెలివరీ ఈజీగా అయిపోవడానికి ఉపయోగపడి ఉపయోగపడేటువంటి హార్మోన్స్ కూడా ఈ పత్రాల్లోని వేరులో ఉండడం వలన మన పెద్దవాళ్ళు దాన్ని గుర్తించి డెలివరీ టైంలో ఆడవాళ్ళకి ఇలాగా నడుం చుట్టూ ఉమ్మెత్త ఆకులు కట్టుకోవడం ఉమ్మెత్త వేర్లు కట్టుకోవడం అనేది మనకి ఆనవాయితీగా అలవాటైనటువంటి విషయం సో అంత అద్భుతమైనటువంటి మొక్క గురించినటువంటి వివరాలు మనం ఇవాళ ఈ గణపతి పూజలో తెలుసుకోవడం అనేది చాలా మంచి విషయం డాక్టర్ గారు అన్నపూర్ణ రాజేశ్వరి మేడం గారు ఈ యొక్క పత్రి దానిలో ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యత మా యొక్క ప్రేక్షకులు చెప్పాలని మేము సా వినయంగా విన్నపించుకుంటూ స్వామి అనుగ్రహాన్ని అందరినీ పొందాలని కోరుకుంటున్నాం బద్రీ పత్రం సమర్పయమని చెప్పేసి మనం వినాయకుడికి గణపతి పూజ చేస్తాం కదా సో ఈ బద్రీ అంటే రేగు మనకి రేగు అంటే అందరికీ తెలిసిందే బద్రి అంటే తెలియకపోవచ్చు కానీ ఇది ఏంటంటే ముళ్ళతో కూడి ఇలా ఆకులు చక్క చాలా అందంగా ఉంటాయన్నమాట ఇలా నాణ్యాలలాగా పొడవుగా ఉండి ఇలా ఉంటాయి సో ఈ ఇదేంటంటే ముఖ్యంగా ఎప్పుడెప్పుడు ఉపయోగించుకుంటాం అనేది మనం ఆలోచిస్తే స్వరభంగం అంటే అంటే గొంతు పోతూ ఉంటుంది ఎక్కువగా మీలాగా ప్రవచనాలు చెప్పేవారు తర్వాత పాటలు పాడేవాళ్ళు క్లాసులో మాస్టర్లు పాటలు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే తొందరగా గొంతు అలసిపోయి స్వరభంగం అనేది వాయిస్ పూర్తిగా రాదనమాట అలాగే మనకు రొంప చేసినప్పుడు దగ్గు వస్తున్నప్పుడు కూడా స్వరభంగం అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం సో అలాంటప్పుడు ఈ రేగాకులతోటి కషాయంలాగా పెట్టుకుని దాన్ని టీలాగా తాగేస్తూ ఉంటే కషాయంలాగా తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుంది సో అది సింపుల్గా అందరికీ ఉపయోగకరమైనటువంటిది తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే ఇది రక్త విరేచనాలు తగ్గడానికి కూడా రేగు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది తర్వాత మనకి తెలిసిందే కదా పిల్లలకి రేఖాయలతోటి సంక్రాంతి భోగి పనులు చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇది వాతావరణంగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో మన వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి పండగలోనూ అర్థం పరమార్థం జీవితార్థం అన్నీ ఉండేలాగా ఏర్పాటు చేశారు ఉగాది అంటే ఒకలాగా వినాయక చవితి అంటే ఒకలాగా అన్ని పండగల్లోనూ చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో అందుచేత ఈ రేగు ఏంటంటే చర్మ కాంతి పెంచుకోవడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది అందుకనే రేగాకులను కూడా స్నానానికి చేసి వేడి నీళ్ళలో వేసుకుని స్నానం చేయడం అనేది మనకు అలవాటు ఉంది సో దీన్ని రేగాకుని ఎండబెట్టేసేసి మనం సున్నిపిండిలో పౌడర్ లాగా కలిపేసేసుకుంటే కనుక దాంతో స్నానం సున్నిపిండిలా నలుగు పెట్టుకుని చేస్తూ ఉంటే చక్కగా చర్మ సౌందర్యం పెరగడం చర్మ కాంతి పెరగడంతో పాటుగా కుష్టు వ్యాధి లాంటివి సోరియాసిస్ లాంటి చర్మ వ్యాధులు రాకుండా ఈ స్కిన్ అలర్జీస్ ఈ రోజులు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం కదా సన్ అలర్జీ ఎండలోకి వెళ్తే సన్ అలర్జీ అంటారు ఇంట్లో ఉంటే డ్రై స్కిన్ అంటారు ఇంకెక్కడ ఉండాలో చేతులు నీళ్ళలో పెడితే పెట్టకూడదని చెప్తారు సర్ఫ్ పెట్టకూడదు అంటారు ఇంకా అన్నిటికి అలర్జీ అయితే అసలు ఎలా బతకాలనేది అర్థం కాదనమాట కానీ అలాంటి వాటి అన్నిటికి కూడా ఆయుర్వేదంలో ఇంత సింపుల్గా ఇలా రేగు ఆకులు కషాయం తోటి మనం టీ పెట్టుకుని తాగితే గొంతు స్వరభంగం తగ్గుతుంది అనుకున్నాం అలాగే దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా సౌందర్యవంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం ఇలాగ ముఖ్యంగా వాతాహార ద్రవ్యం అందుచేత ఇది కూడా మనకి మన గణేష్ వినాయక చవితి పత్రాల్లో ఇరవై ఒక్క ఏకవింశతి పత్రాల్లో ఈ బద్రి పత్రం కూడా ఒకటి మంత్ర మామూలుగా అండి దేవతకి పూజ చేసిన తర్వాత తీర్థము తీసుకుంటాం అంటే కొన్ని మంత్రాలతో మార్జన చేస్తారు తల మీద నీళ్లు చల్లుతారు కొన్ని తీర్థం తీసుకోండి అంటారు మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా పెద్దవాళ్ళకు అయితే నీళ్లల్లో కాస్తంత పసుపు వేసి తర్వాత ఉడకబెట్టి ఆ తీర్థాన్ని ఆ యొక్క కషాయాన్ని త్రాగాలి అన్నారు మరి చిన్నపిల్లలు త్రాగలేరు కాబట్టి చర్మం మీద ఆ యొక్క రేగి పండ్లు సంక్రాంతి నాడు అలా వేసినందువల్ల ఆ శరీరానికి ఆ స్పృశ తగిలిన మాత్రమే స్పర్శ వలనే ఆ యొక్క చర్మ సౌందర్యం దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయని మా ప్రేక్షకులకు అద్భుతంగా చెప్పారు ఈ యొక్క పంటికి ఈ యొక్క వేరుకి అవినాభావ సంబంధం ఏమిటి ఆయుష్ని ఎలా పెంచుకోవాలో మీరు డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పవలసిందిగా కోరుచున్నాం ఇది ఉత్తరేణి మొక్కని మనం మామూలుగా అపామార్గ అంటాం అండి ఆయుర్వేదంలో సంస్కృతంలో అపామార్గ అంటాం సో ఈ ఆకు చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది కొంచెం చక్కగా బాగుంటుంది దీన్ని ముఖ్యంగా మనం ఇందా గురువుగారు చెప్పినట్టుగా దంతదానం కార్యక్రమాన్ని మనం 
ఉత్తరేణి పుల్లలతోటి కనుక చేసుకుంటే ఉత్తరేణి కాడ అనమాట ఇలాగా సో దీంతో చేసుకుంటే పళ్ళు తొందరగా ఓడవు పళ్ళల్లో క్రిములు పట్టడం అంటే డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి రాకుండా ఉంటాయి తర్వాత బ్లీడింగ్ అంటే గమ్స్ కొంతమందికి బ్లడ్ కారుతూ ఉంటుంది కదా అవన్నీ తగ్గడానికి ఈ ఉత్తరేణి కొమ్మలతోటి దంతదానం చేసుకోవడం అనేది మనకి ఆయుర్వేదంలో చాలా చక్కగా వివరించారు చాలామంది ఇప్పటికీ కూడా ఈ ఉత్తరేణి పుల్లలతోటి పళ్ళు తోముకోవడం అనేది అలవాటుగా చేస్తుంటారు దీంతోపాటుగా వారు చెప్పినట్టు వేప పుల్లలతోటి తర్వాత కానుగు పుల్లలతోటి కూడా దంతదానం చేసుకోవడం అనేది మనకు అలవాటు ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అవన్నీ కలిపినటువంటి దంతధావన చూర్ణం కూడా చాలా మంచి ఆయుర్వేద ఫార్మసీస్ తయారు చేస్తున్నారు సో దాంతో చేసుకున్నా కూడా చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇవి తెచ్చుకోవడం అనేది అందరికీ కష్టసాధ్యం కాబట్టి ఇలా కూడా మన దంతదావన చూర్ణం ఉపయోగించవచ్చు మీరు ప్రస్తుతం వాడుతున్న టూత్ పేస్ట్ వల్ల చాలా అనర్థాలు ఉన్నాయి అందులో ఉప్పు ఉంది సాల్ట్ ఉంది పప్పు ఉంది అని రకరకాలుగా చేస్తుంటారు కానీ వాటి అన్నిటి వలన మీకు వస్తున్న ఇంతమంది డెంటల్ డాక్టర్స్ ఉన్నా కానీ మన దంత సమస్యలు మనకే ఉన్నాయంటే మనం వాడుతున్న విధానాలు మారడం సో అందుచేత మళ్ళీ దంతదావన అనేది ఇలాగ ఉత్తరేణి కొమ్మలతో చేసుకోవడం లేదా వేప పుల్లలతో చేసుకోవడం అనేది మంచిది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఉత్తరేణి అనేది బరువు తగ్గడానికి కూడా పనికి వస్తుంది సో ఉత్తరేణి ఆకుల్ని చక్క సన్నగా కట్ చేసేసి వాటితో ఆయిల్ తయారు చేసుకుని ఉత్తరేణి తైలం అనమాట అపామార్గ తైలం అంటాం సో దీంతో మనం మర్దన అభ్యంగన ఉద్వర్తన అని చెప్పేసి వెయిట్ రిడక్షన్కి స్పెషల్గా మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో అలాగా మన ఇంట్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు దీంతో ఇలాగా మసాజ్ లాగా చేసుకుంటే వేడి అనేది పుడుతుంది అనమాట ఆ వేడి వలన లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ అంతా కూడా బాండ్ అవడం వల్ల వెయిట్ రిడక్షన్కి వేళ్ళాడే పొట్టలకి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటువంటి ఔషధం తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఉత్తరేణి అనేది మామూలుగా మేము ఉత్తరేణి క్షారం అని చెప్పేసి తయారు చేస్తాం సో ఉత్తరేణి క్షారం ఈ ఆకులు మొత్తం ఎండబెట్టేసేసి చక్కగా వాటిని వెలిగించేసేస్తే బూడిదలాగా తయారవుతుంది అనమాట సో ఆ బూడిదని మేము స్పెషల్గా యానోరెక్టల్ సర్జరీస్ అంటే హెమరాయిడ్స్ ఫైల్ పైల్స్ అంటాం కదండి ఆ పైల్స్కి ఫిష్లాకి వాటన్నిటికీ సర్జరీస్ చేసేటప్పుడు ఆ ఉత్తరేణి క్షారాన్ని ఉపయోగించి సర్జరీని చేస్తారు అందువల్ల ఏంటంటే తొందరగా కుండు తొందరగా మానేటువంటి గుణం ఈ ఉత్తరేణిలో ఉంది అందుకని ఈ జంతువులన్నీ కూడా మనకి అడవుల్లో తిరిగే ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరేణి కొమ్మల్ని ఇలాగ అవి నవలడం అలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ రకంగా ఉత్తరేణిని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల మనకు ఆరోగ్య సమస్యల్ని చాలా వరకు మనం నివారణ చేసుకోవచ్చు అధిక బరువు సమస్యను కూడా తగ్గి డాక్టర్ గారు మనకి ఐదు రకాలుగా తులసిలని అలాగే కృష్ణ తులసి అని ఈ విధంగా రకరకాలుగా ఉన్నాయి వాటి గురించి మా ప్రేక్షకులకి చెప్పాలి మీరు మనకి ఈ గణపతి పూజలో మన తులసిని తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తుంటాం తులసి మొక్క లేని ఇల్లు లేదు అంటే మన భారతదేశంలో అతిశయోక్తి కాదు మన బయట ఉన్న దేశాల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కుండీల్లో తులసి మొక్కనైనా పెంచుకోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ తులసిలో ఉండేటువంటి ఔషధ గుణాల గురించి తెలుసుకుంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి వివరాలు ఉన్నాయి తులసి దేనికి పనిచేయదు అంటే ఇంకా దేనికి దేనికైనా పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చు అనమాట అంత అద్భుతమైనటువంటిది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి దేవాలయాల్లో గురువుగారు చెప్తున్నట్లుగా మనకి తీర్థం ఇస్తారు సో విష్ణాలయాల్లో ముఖ్యంగా తీర్థం ఇస్తారు తీర్థంలో తులసి ఆకులు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి సో మనం అది తీసుకోవడంతో మనకి పొద్దున్నే గుడికి వెళ్ళి తులసి తీర్థం తీసుకోవడం వలన మనలో వ్యాధి నిరోధ శక్తి చాలా పెరుగుతుంది అలాగే దీర్ఘాయువు కలుగుతుంది మనకు ఉండేటువంటి మన పొద్దున్నే లేచి మన పనులు మొదలు పెట్టుకుంటాం కదా అందులో ఎన్నో ఒత్తిడులు ఎన్నో వ్యవహారాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా అధిగమించడానికి మన మైండ్లో ఒక రకమైనటువంటి రిలాక్సింగ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేయడానికి కూడా తులసి ఆకులు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అందుకని తులసి తీర్థం ప్రతిరోజు ప్రతి ఇంట్లో అందరూ తీసుకోవడం అనేది చాలా అవసరమైనటువంటి విషయం ఒకవేళ గుడికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేకపోతే మీరు ఇంట్లో నాలుగు ఆకులు నోట్లో వేసుకున్న వెళ్ళినా మీకు చాలా మంచిది అనమాట తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మన మన గవర్నమెంట్ వారు కూడా మన భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు మొన్న ఈ కరోనా టైంలో తులసితోటి అద్భుతమైనటువంటి హెర్బల్ టీ తయారు చేసుకునేలాగా ఆయుర్వేద కాడ అని చెప్పేసి బాగా ప్రమోట్ చేశారు అందులో అల్లం దంచినటువంటి అల్లం ఉంటుంది తర్వాత తులసి ఆకులు కూడా వేసుకోమని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట అందులో పదకొండు రకాలైనటువంటి ఔషధ మొక్కలతోటి అది తయారు చేసుకుని రోజుకు రెండు మూడు సార్లు తాగండి అని చెప్పేసి మనకి ఆయుర్వేద కాడ మోస్ట్ పాపులర్ అయిందనమాట కరోనా టైంలో సో అందులో కూడా ఈ తులసి ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ తులసి ఆకుల వల్ల రక్తశుద్ధి జరుగుతుంది సో శరీరంలో మనకి ఎప్పుడు బ్లడ్ ఏంటంటే అన్నిటికన్నా తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ తొందరగా రావడానికి అవకాశం ఉంది రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినాయి అంటే అది సైన్డైటిస్ కింద మారచ్చు టాన్సిలైటిస్ కింద మారచ్చు గ్యా
తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ తులసాకుల తోటి రోజుకు నాలుగైదు సార్లు గోరు వచ్చిన టీ లాగా పెట్టుకుని అందులో కావాలంటే కొంచెం బెల్లం వేసుకోండి లేదా అలా తాగలిగినా మంచిదే సో అలా అయినా తీసుకున్నా కానీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రబ్ ట్రబుల్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా ఈ తులసాకులు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి సో తులసాకుల్ని రోజు తీసుకోవడం వలన మనం క్యాన్సర్ని కూడా రాకుండా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ క్యాన్సర్ వలన రేడియేషన్ వలన కీమోథెరపీ వలన కూడా శరీరంలో చాలా హార్ట్ ఫ్లెషెస్ పెరిగి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు వాటికి కూడా ఈ తులసాకులు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి ఇంకోటి ఉండి తెలియకుండా ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగలవచ్చు బ్లీడింగ్ రావచ్చు కముక దెబ్బలు అంటారు కదా అలాంటప్పుడు కూడా మనం తులసాకులు నాలుగు దంచేసేసి అప్లై చేసుకోవడం వలన వెంటనే పుండు మాంతుంది పుండు పెరగకుండా ఉంటుంది బ్లీడింగ్ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది సో ఒక్క తులసి మొక్క ఉంటే మనం ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే రొంప దగ్గు ఆయాసం ఇలాంటి వాటికి కూడా తులసి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది మీకు రొంప రాబోతుందని అర్థమైనప్పుడు ఈ తులసాకుల్ని ఒక పది తులసాకులను తీసుకుని అందులో ఒక మిరియం గింజ వేసి దంచేసి అది బొగ్గను పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటే ఇంకా అది రొంప ఇంకా ఇంకా పెరగదు అనమాట ఫ్లమ్ వెంటనే తగ్గిపోతుంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ తులసాకులను ఎండబెట్టేసి తీసుకుని ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంచుకుని పౌడర్ చేసుకుని ఉంచుకుంటే ఒక డబ్బాలో వేసుకుని ఉంచుకుంటే ఒక సీసాలో దాన్ని ఎప్పుడు మీకు దగ్గు అనిపించినా సరే ఒక హాఫ్ స్పూన్ తులసాకులు పౌడర్ తీసుకుని అందులో ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకుని నెమ్మదిగా చప్పరిస్తూ ఉంటే మీకు వెంటనే దగ్గు తగ్గిపోతుంది ఇంకెటువంటి ఇవన్నీ దగ్గు సిరప్స్ ఇవన్నీ బయట మార్కెట్లో ఉంటాయి కదండి అవన్నీ ఏం వాడక్కర్లేదు నేను నా ఒక తల్లిగా నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీ అందరి ముందు షేర్ చేసుకునేది ఏంటంటే మా బాబుకి థర్డ్ మంత్ పుట్టినాక థర్డ్ మంత్లో బాగా రొంప చేసేసి ముక్కంతా మూసిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడి చాలా అంటే చూస్తుంటే మనకి కళ్ళ మంట నీళ్ళు వచ్చేస్తాం అంటే మదర్కి ఫస్ట్ చైల్డ్ అంటే ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు మందులంటే కెమికల్స్ ఇవన్నీ వాడడం నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు ఏ మందులు వాడడం అనమాట ఇంట్లో సో ఇంకా ఏం చేయాలని ఆలోచించి నాకు నాకు తోచినటువంటి ఆలోచన అంటే ఇంట్లో తులసాకులు తీసుకుని అందులో ఒక మిరియం గింజ దంచేసేసి దాన్ని ఇలాగా రసం లాగా పిండేసేసి దానిలో కొంచెం తేనె వేసి దాన్ని గంటకు ఒకసారి ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇస్తే అసలు వెంటనే తగ్గిపోయిందండి రొంప తగ్గిపోయింది దాన్ని అది పెరగలేదు దగ్గు కింద మారలేదు ఫీవర్ లక్షణాలు కూడా తగ్గిపోయినాయి అనమాట సో అంటే అంత అద్భుతంగా ఆయుర్వేదం పనిచేస్తున్నప్పుడు ఊరికూరికే దానికి మందులు దీనికి మందులు నొప్పులకు మందులు జ్వరాలకు మందులు గ్యాస్ట్రబుల్ మందులు అన్నిటికీ మందులతో చేసే శరీరాన్ని మనలోనే మనం హీలింగ్ పవర్ని తగ్గించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇలా ఫస్ట్ ఎయిడ్గా అంత పసిపిల్లలకి మూడు నెలల పసిపిల్లలకు కూడా ఆయుర్వేదాన్ని ఉపయోగించి అద్భుతంగా నిమిషాల్లో రిజల్ట్ వచ్చిందంటే తులసి మొక్క గొప్పదనం తులసి మొక్క ప్రాసెస్యం ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది సో అందుచేత ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంచుకోవాల్సిన వాటిల్లో ఇది జ్వరాల్లో కూడా మలేరియా టైఫాయిడ్ లాంటి జ్వరాల్లో కూడా తులసి రసాన్ని మేము కొన్ని రకాల మందులకి అనుపానంగా ఇస్తూ ఉంటాం అండి సంజీవ వర్షాకాలంలో కూడా ఎక్కువగా వైరల్ ఫీవర్ ఇస్తాయి కదా వాటికి అనుపానంగా తులసి రసం తులసి టీ డికాక్షన్ అలా ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అంత అద్భుతమైనటువంటి తులసి మొక్క ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి తులసి గాలి పీల్చినా కానీ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మన ఆయుష్కి చాలా మంచిది తర్వాత రక్తశుద్ధికి పనికి వస్తుంది మనలో ఉండేటువంటి బ్రెయిన్లో ఉండేటువంటి రెగ్యులర్గా ఉండే సెల్స్ కూడా హ్యాపీ హార్మోన్స్గా మారడానికి తులసి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి అలాంటి తులసిని మనం వాళ్ళ మనం భగవంతునికి సమర్పించుకోవడం చాలా ఆనందదాయకం ఆరోగ్యప్రదాయకం శారీరకముగా ఈ యొక్క వృక్షము ద్వారా మన యొక్క ఆయుష్ని ఆరోగ్యాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలి ఎటువంటి రోగాలు వస్తాయో అటువంటి రోగాలన్నీ కూడా తొలగటానికి డాక్టర్ గారు వారి సలహాలు తీసుకొని ఆ యొక్క వృక్షంలో ఉన్నటువంటి వైద్య శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకుందాము అమ్మ మీరు చెప్పాలి విష్ణుక్రాంతం యొక్క వృక్షం యొక్క నామాన్ని పుష్పాలను పత్రులను భగవంతుడికి అర్చనిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క వృక్షం గురించి కూడా మా ప్రేక్షకులకు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం విష్ణుక్రాంత్ అనేటువంటి మొక్కని మన తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే దింటెన మొక్క అని చెప్పేసి అంటాం అండి సంస్కృతంలో అంటే విష్ణుక్రాంత సో ఈ విష్ణుక్రాంత మొక్క ఏంటంటే ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు వచ్చేటువంటి పీరియడ్స్లో వచ్చేటువంటి పెయిన్ తగ్గడానికి బాగా పనికి వస్తుంది ఋతుసూలు అంటాం కదా అది తగ్గడానికి బాగా పనికి వస్తుంది అలాగే మామూలుగా జనరల్గా ఉండేటువంటి సోలలు పెయిన్స్ తగ్గడానికి నడువు నొప్పులు తగ్గడానికి ఇలాంటి వాటికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఇంకొక విశిష్టమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇది పాము కాటుకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత చర్మ వ్యాధులకి కుష్టి వ్యాధులు వాటికి కూడా పైకి ఎక్స్టర్నల్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు 
ఇది ఈ మొక్క ఏంటంటే గడ్డిలో పెరుగుతుంది అనమాట గడ్డితో పాటుగా గరికలో పెరుగుతుంది సో దీన్ని చాలా మంది ఐడెంటిఫై చేయరు గడ్డనే అనుకుంటాం దీనికి ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన గుణం ఏంటంటే ఒక రకమైన వైలెట్ కలర్ లో చిన్న చిన్న పువ్వులు పోస్తాయి చిన్న చిన్న ఆకులు ఉంటే తీగలాగా గరికలాగానే పాక్కుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సో దీన్ని అసలు మనకు మామూలుగా అమ్మే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేరు ప్లస్ ఏంటంటే ఈ ఆకులు ఊరికి వడిలిపోతాయి అనమాట అందుకని ఇది మనం వాడాలన్నా కూడా ఇంట్లో మనం పెంచుకుంటేనే మనకి పూజలో వాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే దీన్ని తెచ్చుకోవడం కష్టం వాడడం కూడా కష్టం అందుకనే మనకి మార్కెట్లో అసలు ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దొరకదు సో వినాయకుడికి మనం ఈ గరికి ఈ విష్ణు క్రాంతితోటి పూజ చేయాలి పూజ చేయాలంటే మనం ఇంట్లో పెంచుకోవడం ఇంట్లో కొంచెం లాన్లో పెంచుకోవడం అనేది అవసరం అనమాట తర్వాత ఇందులో ఉండేటువంటి ఔషధ విలువలకు వస్తే ఇది పాము కాటుకి విషాల సర్పాలు ఇలాంటి విషకాటుకు కూడా బాగా పనికి వస్తుందని చెప్పేసి చెప్పారు అలాగే ఒంట్లో ఉండేటువంటి త్రిదోషాలు తగ్గడానికి కూడా పైత్యం అంటాం కదా పైత్యం తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది నొప్పులు తగ్గడానికి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దానిమ్మ చెట్టు కూడా మనం చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఔషధ మొక్క సో మనకి ఇళ్ళలో ఒకప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో కూడా దానిమ్మ చెట్టు పెంచుకోవడం అనేది దీని సంస్కృతిలో దానిమ్మ దానిమ్మ వృక్షం దానిమ్మ ఫలం అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం కాలడం తగ్గి తగ్గించడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఆకులతోటి మన కషాయం పెట్టుకుని ఉపిలిస్తూ ఉంటే కనుక చిగుళ్ళ నుంచి బ్లీడింగ్ గమ్స్ అంటాం కదా అవి తగ్గడానికి బాగా పనికి వస్తుంది అలాగే పళ్ళకి శక్తి కలగడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది ముఖ్యంగా దీని విశిష్టత ఏంటంటే అన్నాశయంలో అంటే మనకి అన్న ప్రేవులో ఉండేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గడానికి నోరు నోటి తర్వాత మనకి అన్నాశయం అన్నాశయం నుంచి తర్వాత పెద్ద ప్రేవు ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గడానికి దానిమ్మ పనులు చాలా బాగా పనిచేస్తే దానిమ్మ ఆకులు కూడా బాగా పనికి వస్తాయి దీంతో తయారు చేసినటువంటి దానిమ్మ అది కృతం అని చెప్పేసి ఆయుర్వేదంలో ఒక మంచి స్పెషల్ మెడిసిన్ ఉంటుంది అనమాట సో అది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇరుకబుల్ పౌర్ సిండ్రోమ్ ఉన్నా కానీ అంటే గ్రహణీ వ్యాధి అంటే అతిసారం అంటాం కదా మోషన్స్ ఎక్కువ అయిపోవడం మోషన్లో జిగురు పడటం అప్పుడు తింటూనే ఉంటారు పండే వెంటనే వెళ్ళవలసి రావడం ఇలా ఇండైజెస్ట్ ఉండి గ్యాస్ట్రిక్ ఫైర్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అనే ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ అని చెప్పేసి పెద్ద ప్రేవులు వచ్చేటువంటి ప్రణాళి ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ ఏంటంటే ముందు ముందు క్యాన్సర్ గా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ తగ్గించుకోవడానికి ఈ దానిమ్మ పనికి వచ్చేసినటువంటి మెడిసిన్స్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి ముఖ్యంగా దానిమ్మ అది కృతం అనేది మా ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ పేషెంట్స్ కి చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉన్నాము సో మాత్రం ఏంటంటే దానిమ్మ పండు పెరడు వాడుతుంటారు దానిమ్మ పండు గింజలు వేస్తారు దానిమ్మ ఆకులు కలిపి అందులో నెయ్యి కూడా వేసి తయారు చేస్తారు దానిమ్మ అది కృతం సో దాంతో పాటుగా వాళ్ళకి రక్త అల్సర్స్ ఉంటాయి అంటే బ్లీడింగ్ పైల్స్ ఉంటాయి కదా అవి తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది తర్వాత మౌత్ అల్సర్స్ నోట్లో పుళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి చాలా సో అవన్నీ తగ్గించుకోవడానికి బాగా పనికి వస్తుంది అలాగే బ్లడ్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గడానికి కూడా ఈ దానిమ్మ పండు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సో ఇంత ఔషధ విలువలు ఉన్నటువంటి ఈ దానిమ్మ పత్రాలను మనం మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి మన ఇంట్లో మనం పెంచుకోవడానికి ఆ తర్వాత మన మార్కెట్లో దొరికేటువంటి దానిమ్మ పండు వాడుకోవడానికి కూడా ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా సమయం వచ్చింది కాబట్టి దానిమ్మ పండులో చాలా మంచి మెడిసిన్ వ్యాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి ఆయుర్వేదంలో అన్నింటిలోకి బెస్ట్ ఫ్రూట్ ఏది అని మనం ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ది కరతాములమ్మ ఆమ్లమ్మ అంటాం కదా అంటే ఉసిరి పండు అనమాట మనకి శంకరాచార్య వారు కూడా ఉసిరి పండు గురించి విశిష్టత ఉంది కనకధారాస్తోత్రం అక్కడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఉసిరి పండుని ఉపయోగించే అసలు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకోవచ్చు వయస్ తాపనం అంటే వయస్సును కూడా ఆపుకోవడానికి బాగా పనికి వస్తుందని చెప్పేసి అక్కడ దాని తర్వాత ఉసిరి పండు తర్వాత విశిష్టమైనటువంటి అమృత తెలియమైనటువంటి ఫలం ఏంటంటే దానిమ్మ పండు దానిమ్మ పండును వాడడం వల్ల మనకి ఎనీమియ రక్తం చాలా మందిని ఇప్పుడు చూస్తున్నాం రక్తం తక్కువ ఉండడం సో రక్తం తగ్గించే తక్కువ ఉన్నవాడు తక్కువ నుంచి ప్రతిరోజు దానిమ్మ పండు వాడుకోవడం చాలా మంచిది అలాగే స్కిన్ మంచి ముడతలు లేకుండా గ్లో ఉండాలన్నా కూడా దానిమ్మ పండు వాడుకోవచ్చు తర్వాత ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి కూడా దానిమ్మ పండు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా ఏంటంటే ఈ కరోనా వ్యాధి టైంలో మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ఇన్ఫెక్షన్స్ త్వర త్వరగా రాకుండా ఉండడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఇది బెస్ట్ ఫ్రూట్ అనమాట ఉన్న వాటిలో విటమిన్స్ కానీ అన్నీ కూడా మినరల్స్ కానీ కాల్షియం కానీ పొటాషియం కానీ ఉన్నది ముఖ్యమైనటువంటి పండు ఏదంటే దానిమ్మ పండు ఇంకోటి ఏంటంటే దానిమ్మ పండు అమ్మాయి ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో వాడితే పిల్లలు చక్కగా బోన్స్ స్ట్రాంగ్గాను
తర్వాత క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఎప్పుడు చూస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఈ టానిక్ పండ్లు ప్రతి కొంచెం తీసుకోవడం వలన డెఫినెట్గా వాళ్ళకి క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది రక్తం చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి చాలా అద్భుతమైన పండు ఏది అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ దానిమ్మ పండు కాబట్టి ప్రతిరోజు దానిమ్మ పండు ప్రతి ఒక్కరు వాడుకోవాలి ఈ సందర్భంగా ఈ ఆకులు మొక్కల గురించి వివరాలు కూడా మనం వినాయక చవితి పత్రి రూపంలో తెలుసుకోవడం అనేది చాలా విశిష్టమైనటువంటి విషయం అయితే అమ్మ ఇప్పుడు దానిమ్మ పచ్చడి అని చేస్తూ ఉంటారు అది పూర్వకాలంలో కొంతమంది అంటే పూర్వం బంధువులు అనుకోకుండా ఎప్పుడైనా వచ్చినట్లయితే ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు ఉండి లేకపోయినా దానిమ్మ పచ్చడి కూడా చేసేవారు పూర్వం ఆ యొక్క పచ్చడి తిన్నంత మాత్రమే నోటికి సంబంధమైనటువంటి దోషాలు కూడా తొలగటానికి ఏంటంటే పచ్చి దానిమ్మ కాయలు ఇప్పుడంటే మనకి మీరు చెప్పినట్టు అలా ఎర్రగా వెలుస్తున్నటువంటి దానిమ్మ పళ్ళు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి కానీ మనకి తెల్లటి దానిమ్మ కాయలే మన ఇళ్లలో ఉండే కదా సో వాటిని పచ్చి కాయలతో పచ్చడి చేయడం అనేది చేసేవాళ్ళు అండి మనకి ఏంటంటే మన భారతదేశంలో గొప్పదనం మనం మన తల్లులు ఎంత మంచి పరితీవ్రతలు అంటే గడ్డితో కూడా పచ్చడి చేసేవారు సో గడ్డిలో కూడా ఆఫ్లు తెలుసుకున్నాం అలాగే పచ్చి దానిమ్మ పచ్చడి కూడా డెఫినెట్ గా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది రక్త విరేచనాలు ఇలాంటి తగ్గడానికి విరేచనాలు పసిపిల్లలకు వచ్చి విరేచనాలు తగ్గడానికి కూడా దానిమ్మ పండు బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి అందుకని దానిమ్మ పండుని మనం ఆహారంలో కూడా ఉపయోగించుకోవడం అనేది మన ఆనవాయితీగా ఉంది ఈ యొక్క దేవదారు వృక్షములు మన యొక్క శరీరానికి గాని అక్కడ ఉన్నటువంటి గాలిని పీల్చిన మాత్రమనే మన యొక్క ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఎలా పెరుగుతుంది అనేది డాక్టర్ గారి ద్వారా మనం తెలుసుకుందామా ఈ దేవదారు మొక్క అనేది అది వృక్షము యాక్చువల్గా ఇది ముఖ్యంగా అడవుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి గురువు గారు చెప్పినట్టుగా హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉండేటువంటి దేవత్వంతో కూడినటువంటి దివ్యత్వంతో కూడినటువంటి దేవదారు వృక్షం సో ఈ దేవదారు వృక్షానికి చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాకపోతే మనకి పత్రిలో ఉపయోగించుకోవడానికి చాలా తక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అక్కడ హిమాలయాలలో దొరికేది మనకి దొరకడం కూడా కష్టం కాబట్టి దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మనం ఏదో ఒక మొక్కని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఏవీ లేనప్పుడు గరికినైనా మనం దేవదారు పత్రం సమర్పించామని చెప్పేసి ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ దేవదారు పత్రం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇది మనకి ఫైలేరియాసిస్ అంటాం కదా కాళ్ళు ఇంత ఇంత లావు బోధకాలు అంటాం కదండి దానికి ఏంటంటే ఈ ఆకుల్ని దంచేసేసి పైన లేపనం లాగా అప్లై చేసేస్తూ ఉంటే కొన్నాళ్ళకి ఆ వాపుని లాగేసేస్తుంది అనమాట సో ఆ రకంగా అంటే ఫైలేరియాసిస్కి ఇలా ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఈ దేవదారు పత్రాలు ఒకటి అనమాట తర్వాత అలాగే మనకి నొప్పులు తగ్గడానికి కూడా దేవదారు పత్రాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి తర్వాత ఇంకా మనకి పైచిన్ తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది తర్వాత వ్రణాలు కూడా అంటే ఊన్స్ మారడానికి కూడా చాలా బాగా పనికి వస్తుంది ఇది రేర్ ప్లాంట్ ఇది యాక్చువల్గా మనం మెడిసినల్ ప్లాంట్గా ఉపయోగిస్తున్నా కానీ ఒక రకంగా మనకి హిమాలయంలో దొరికేది కాబట్టి దివ్యత్వంతో కూడినటువంటి వృక్షం అందుకే మనకి అప్పుడు ఎప్పుడో కాళిదాస్ మహారా కాళిదాస్ గారు తర్వాత మనకి దుష్యంత మహారాజు వాళ్ళ సమయంలో వాళ్ళ గ్రంథాల్లో ఈ దేవదారు వృక్షం గురించి మనకి రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి మొక్కని మనం స్మరించుకోవడం కూడా ఒక రకంగా మనకి మనకి దివ్యత్వం వస్తుంది సో ఈ గణపతి పూజ సందర్భంగా ఈ దేవదారు వృక్షాన్ని మనం స్మరించుకునే అవకాశం కలగడం కూడా మన భారతీయులకి అదొక పుణ్యప్రదం దైవత్వం కూడా మనకి ప్రాప్తిస్తుంది చాలా బాగుంది మరువు మొక్క మనందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు చాలామంది వాళ్ళ ఇళ్లలో కుండీల్లో చక్క పెంచుకుంటున్నారు ఇదేంటంటే మామూలు ఒంటి మట్టిలాగా నల్ల మట్టి దాంట్లో పెడితే పెరగదు కాబట్టి కొంచెం ఇసుక ఉన్నటువంటి నేలలో పెట్టుకుంటే చక్కగా తీగల్లాగా పుదీనా ఎలా పాక్కుంటూ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అసలు దీని ఆకులు గాలి పీలిస్తేనే మనకి చాలా ఆరోగ్యప్రదంగా ఉంటుంది తర్వాత ఇది దేహ పుష్టిని కూడా కలిగిస్తుంది ఇంద్రియాలకు కూడా పుష్టి కలిగిస్తుంది ఇంకొక విశిష్టమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే దీని ఆకులు మరో ఆకులతోటి కనుక మనం చక్క హెయిర్ ఆయిల్ తయారు చేసుకుంటే అది తలంతా కూడా సుగంధభరితంగా ఉంటుంది తర్వాత పేలు అలాంటి బాధలన్నీ కూడా తగ్గడంతో పాటుగా జుట్టు కూడా ఒత్తిగా పెరగడానికి బాగా పనికి వస్తుంది శరీరంలో పైచి అంటాం కదా వేడి తగ్గడానికి మరో మొక్క చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే మేహశాంతి అంటాం కదా ఒంట్లో వేడి ఉడుకు అవన్నీ తగ్గడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది శరీరంలో పైచి తగ్గడానికి చాలా అంటే పైత్య శాంతి కోసం ఉపయోగించేటువంటి మొక్కల్లో ఈ మరువం కూడా ఒక మొక్క ముఖ్యంగా సుగంధ భరితమైనటువంటి మొక్క దవనం మరువం కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఎండినా కూడా దీని 
వాసన సువాసన మనకు ఆరోగ్యాన్ని ప్రదా ప్రదాయిస్తుంది సో ప్రతి ఇంట్లోనూ మనం ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్గా పెంచుకున్నా కానీ మెడిసినల్ ప్లాంట్గా కూడా ఉపయోగించుకోవడానికి తలనొప్పు ఉన్నప్పుడు దీని వాసన పీల్చిన దీని ఆకుని దంచి కొంచెం ఇలా ముక్కు దగ్గర ఉంచుకున్నా కానీ మనకు వెంటనే పార్సుపు నొప్పి మైగ్రైన్ తలనొప్పి ఇవన్నీ తగ్గడానికి వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుందండి పూర్వకాలంలో మన వాళ్ళు ఈ యొక్క చెట్లు వృక్షాలు ఇంట్లో పెద్దగా ఉండేవి కాబట్టి ఉపయోగించేవారు పట్టణాలలో ఉన్న సమయంలో చెట్లు పెంచడం కూడా కష్టంగా ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో ఆరు బయట రోడ్ల మీద కూడా పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నా ఇవి యొక్క వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మొత్తం కూడా కాంక్రీట్ మయం చేస్తున్నారండి ఉన్న చెట్లకి చుట్టూతో కూడా పాదులు తీస్తే వర్షం పడినప్పుడు ఆ నీరు దానిలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మామూలుగా పూర్వం ఒక చెట్టు నరికితే ఇంకొక చెట్టు వేయండి అనేవారు ఇప్పుడు వేయాలన్నా కాంక్రీట్ మయంగా ఉన్నది కాబట్టి ఉన్న చెట్లను వృక్షాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ రెండవది భాగ్యనగర పట్టణం ఇటువంటి పట్టణాలలో పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోయిందండి కాబట్టి సంవత్సరానికి నెలకి ఒకటి రెండు రోజులు బయటికి వెళ్ళి తిరుపతి కానీ అదేవిధంగా శ్రీశైలం అట్లా వెళ్ళి అక్కడ గాలి బాగా పీల్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చేస్తే పట్టణాలలో రీఛార్జ్ అవుతుంది అలా లేకపోయినా మీరన్నట్లు ఇంట్లో కూడా ఇది పెంచుకోవచ్చు అన్నారు కాబట్టి పెరిగేవి కాబట్టి చాలా ఈజీ అండి సో ప్రతి ఇంట్లోనూ మనం అన్ని బయట కొనుక్కోవడమే కాకుండా ప్రతి ఇంట్లోనూ కిచెన్ గార్డెన్ ఎలాగో అలాగే మెడిసిన్ ప్లాంట్ గార్డెన్ కూడా పెంచుకుంటే కనుక అది ఫస్ట్ ఎయిడ్ గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని గాలి పీల్చుకున్నా కానీ మనకు ఆరోగ్య భరితం కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా చూస్తున్న వాళ్ళు అటువంటి సంకల్పంతో ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ గార్డెన్ కూడా పెంచుకోవాలి ముఖ్యంగా మనకి ఇరవై ఒక్క ఏకవింశతి పత్రాలకు సంబంధించినవి మనం ఎంతవరకు పెంచుకోగలిగితే అంతవరకు పెంచుకుంటే డెఫినెట్గా మీ కుటుంబానికి మంచి ఆరోగ్య సంరక్షణ చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఈ యొక్క వృక్ష విశిష్టత డాక్టర్ గారి ద్వారా మనం తెలుసుకొని ఆయుష్యని ఆరోగ్యని పెంచుకోవటానికి మనం కొన్ని విషయాలు అడుగుతూ ఏకవింశతి పత్రాలలో ఈ పత్రం గురించి మా ప్రేక్షకులకు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఈ మొక్కని మనం సింధువార పత్రం అంటాం అంటే నిర్గుండి అంటాం సో దీన్ని తెలుగులో చెప్పాలంటే సింపుల్గా వావిలాకు అంటాం వావిలు ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉంటుంది శ్వేత వావిలి నల్లగా ఉండేటువంటి వావిలి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అన్నమాట తెల్ల వావిలి నల్ల వావిలి అంటాం సో దీనిలో ఇది ఈ మొక్క చాలా విశిష్టంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం నల్ల వావిలి లక్షణాలు ఉన్నాయి దీనికి ఫ్లవర్స్ కూడా తెల్లగా కాకుండా కొంచెం వైలెట్ కలర్లో ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది నల్లవావిల్లి మొక్క కింద మనం తీసుకోవచ్చు ఇది ఇంకా విశిష్టమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు కలిగింది సో ఈ వావిలి ఏంటంటే వేదనాహారం ఎక్కడ నొప్పున్నా కానీ ఈ వావిలి ఆకుల్ని దంచేసి రాసిన లేకపోతే దీంతో ఆకులు తయారు ఆకులతో నూనె తయారు చేసుకుని ఉపయోగించినా కానీ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఈవెన్ చెవిలో నొప్పులకు కూడా చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా నిర్గుండి తైలం అని చెప్పేసి ఔషధ మంచి ఫార్ములేషన్ ఉంది సో దాన్ని చెవిలో డ్రాప్స్ కింద వేసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళకి అంటే వాత వ్యాధులు వచ్చేటువంటి వయసు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత వాత వ్యాధులు ఎక్కువగా వస్తాయి ఆ వాత వ్యాధులు తగ్గడానికి అంటే నొప్పులు ఉంటాయి తర్వాత చెవుల్లో నొప్పులు వస్తాయి చెవులు రింగ్ మన సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మోకాళ్ళు అరిగిపోతూ ఉంటాయి ఎక్కడ జాయింట్ చూసినా కటకటమని పట్టేసి ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం ఏంటి అంటే అందరికీ ఎక్కువగా దొరికేది ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఈ వావిల చెట్టు ఎక్కువగా దొరుకుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా వీటిని విశిష్టంగా అంటే శ్రీకాకుళం అటు సైడ్ కానీ లేకపోతే ఇటు ఇటు తెలంగాణ సైడ్ కూడా ఏంటంటే ఇది ఇంట్లో పెరట చెట్టులో పెంచుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది డెలివరీ అయిన అమ్మాయిలు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో తప్పనిసరిగా ఈ ఆకుల్ని వేసి ఒక బిందె నీళ్లు కాసి ఆ నీళ్లతో స్నానం చేయిస్తారు అంటే వాతహారంగా ఉండాలి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డెలివరీ టైంలో ట్రామా వలన వాతం శరీరంలో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది సో ఆ వాతం తగ్గడానికి ఈ ఆకులతో చేసినటువంటి వేడి నీళ్ళతోటి స్నానం చేయడం వల్ల చాలా మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది వాతం పెరగకుండా ఉంటుంది అనేది ముఖ్యమైనటువంటి ఇది అనమాట సో అలాంటి మన ఇంట్లో పెరటి చెట్లు ఉండేటువంటి మొక్కల్లో ఈ వావిలి చెట్టు అనేది చాలా విశిష్టమైంది సో ఈ ఈ వావిలిని మామూలుగా ఆయుర్వేద వైద్యులు కానీ పంచకర్మ వైద్యులు కానీ టన్నులు 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 అంటే మామూలు టన్నులు కాదనమాట సో నాకు తెలిసే నేను కొన్ని వేల టన్నులు వాడుంటాను ఈ వావిలి ఆకులు అనేది నేను ఎక్కడున్నా సరే నా ప్రక్కనే వావిలి చెట్టు అనేది పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు నిత్యం అవసరం అంత అవసరం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే మోకాళ్ళు అరిగిపోయిన వాళ్ళకి దీని ఆకుల్ని దంచేసేసి ప్యాక్ లాగా అప్లై చేసినా కానీ మోకాళ్ళకి కొంతవరకు ఉపశమనంగా ఉంటుంది 
అంటే లోపల నుంచి కార్టిలేజ్ రీజనరేటెడ్ అవన్నీ కూడా సపరేట్గా మందులు పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ ఉపయోగపడతాయి కానీ ఎక్స్టర్నల్గా మోకాళ్ళ అసలు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా నడవలేని వాళ్ళకి దీని ఆకులతోటి లేపనం చేసుకోవడం అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అలాగే అమ్మాయిలకు వచ్చేటువంటి ఋతుసూల ఇలాంటి నొప్పులు తగ్గడానికి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా చెవిలో నొప్పులకు కూడా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో అంత విశిష్టమైనటువంటి సింధువార పత్రాలు నిజంగా చాలా అందంగా ఉంటాయి ఆ పత్రాలతోటి మనం గణపతికి పూజ చేసుకోవడం అనేది ఆరోగ్యప్రదం వారన్నారు ఐశ్వర్యకరం అన్నారు నేనైతే ఆరోగ్యప్రదంగా భావిస్తాను ఎందుకంటే ఆరోగ్యం కూడా ఒక ఐశ్వర్యంగా మనం భావించడం మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఉంది కాబట్టి మనకు ఐశ్వర్యం అంటే డబ్బు అనుకుంటాం డబ్బు ఒక్కటే కాదు సంతానం కూడా ఐశ్వర్యమే ఆరోగ్యం కూడా ఐశ్వర్యమే గోమాత కూడా మనకు ఐశ్వర్యం కాబట్టి అలాంటి ఐశ్వర్యాన్ని కలిగించడానికి ఈ గణపతి పూజలో ఈ మనం ఈ సింధువార పత్రాలను ఉపయోగించడం అనేది ఒక సాంప్రదాయంలో అలవాటైంది కాబట్టి ఈ మొక్కను కూడా మనం ఇంట్లో కుండీలో పెట్టుకోవచ్చు లేదా కొంచెం పెరడు ఉన్నా కానీ అందులో పెట్టుకున్న చక్క మొక్క బాగా పెరుగుతుంది ఈ జాజికాయ జాతీయ పత్రం గురించి వైద్య ప్రకారంగా మా ప్రేక్షకులకి చెప్పి వాటి యొక్క వైశిష్ట్యత తెలుసుకున్నట్లయితే వారు ఆచరిస్తారు మనం ఆస్తులు అనేటువంటివి మనం ఇవ్వకపోయినా వెళ్తాయి కానీ ఇటువంటి ధర్మమైనటువంటి భారతీయ శాస్త్రమైనటువంటి సంపదలు మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే మీ ద్వారా మా ప్రేక్షకులకి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఆరోగ్యం తేజోవంతంగా ఉండటానికి మీరు మాకు సలహాలు ఇచ్చి ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం సో మనం ఏంటంటే జాతీయ పత్రం సమర్పయామని చెప్పేసి మనం వినాయక చవితి పూజ రోజున చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ జాతీయ పత్రం అనేది ఒక దాని బొటానికల్ నేమ్ వచ్చేసి మెరిస్టిక ఫ్రాగ్రెన్స్ అంటే ఆ మొక్కలోనే మంచి సుగంధ ఫ్రాగ్రెన్స్ అంటాం కదా అంత సుగంధ ద్రవ్యం ఇంకోటి లేదనమాట అందుకని మనకి ఈ రోజుల్లో అందరికీ తెలిసిందే పూజ అయినా కానీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది బిర్యానీ అంటే అందులో ఉండేది మెయిన్గా జాజికాయ అనమాట సో జాజికాయ అంటే అంత హైయెస్ట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అనమాట మనకి యాలకులు ఒక రకమైన ఇది ఉంటుంది లవంగాలు ఒక రకం ఉంటాయి ఇందాక మరువు గురించి అనుకున్నాం మల్లెపూలు ఒక రకమైన ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉంటాయి కానీ దీని మెరిస్టిక ఫ్రాగ్రెన్స్ అంటే అసలు దాని పేరే బొటానికల్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అని చెప్పేసి పెట్టారంటే అంత విశిష్టమైంది అలాగే ఈ మొక్క మనకి మన మామూలుగా మన ప్రదేశాల్లో ఎక్కడ ఉండదు కేరళలో సుగంధభరితమైనటువంటి మొక్కలన్నీ అక్కడ ఔషధాలన్నీ అక్కడే ఉంటాయి అక్కడే పెరుగుతాయి అనమాట మనకి యాలకులైనా లవంగాలైనా ఈ జాజికాయ అయినా జాపత్రి ఇవన్నీ కూడా అక్కడే పెరుగుతాయి అనమాట సో ఈ కాయ ఏంటంటే ఇలా విశిష్టంగా ఇంత లావణ బాగుంటుంది చక్కగా చూడ్డానికి అందంగా ఉంటుంది ఇలా చిత్తకొడితి ఊరికే మెత్తగా పౌడర్ అయిపోతుంది దీంతో చాలా రకాలైనటువంటి ఔషధాలు తయారు చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ ఇవి మెయిన్గా ఏంటంటే నొప్పులు తగ్గడానికి బాగా పనికి వస్తుంది తర్వాత నోట్లో అరుచి పోగొట్టడానికి పనికి వస్తే తర్వాత మౌత్ మౌత్ అల్సర్స్ అంటాం కదా అల్సర్స్ తగ్గడానికి బాగా పనికి వస్తుంది అంటే ఈ జాజికాయని జా ఆకుల్ని కూడా మనం డికాక్షన్లో పెట్టేసి నోట్లో పుక్కిలు పడితే మౌత్ అల్సర్స్ తగ్గడానికి నోట్లో అరుచి పెద్దవాళ్ళు చూడండి నాలుకంత అరుచిగా ఉంది ఏం తినబుద్ధి కావట్లేదు అంటుంటారు సో అలాంటివి తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది ఇంకా విశిష్టమైన ఏంటంటే డయాబెటిక్ ఫుట్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే కొంతమందికి ఏ ఓటు పుళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి కాళ్ళ మీద చేతుల మీద అవి ఎంతకీ మానవు సో అప్పుడు ఏంటంటే జాత్యాది తైలం అని చెప్పేసి ఆయుర్వేదంలో స్పెషల్గా ఒక ఆయిల్ తయారు చేస్తారు సో ఎక్కువ కేరళ కంపెనీలే ఇది తయారు చేస్తుంటారు అనమాట సో అక్కడ ఎక్కువ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ జాత్యాది తైలంతో కనుక మనం ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేసేస్తూ ఉంటే చాలా తొందరగా పుండ్లు మానడం అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం అది డయాబెటిక్ ఫుట్ కావచ్చు లేకపోతే మామూలుగా అంటే నాన్ హీలింగ్ అల్సర్స్ అంటూ ఉంటాం కొన్ని పుళ్ళు ఎంతకీ మానవు సో అలాంటి వాటికి కూడా ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అలాగే గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది అంటే ఆకలిని అప్టైజర్ అనమాట ఆకలి పుట్టిస్తానికి మనకు అల్లం సొంటి ఇవన్నీ ఎలా అయితే ఆకలిని పెంచుతాయో అలాగే ఈ జాతీయ పత్రాలకు సంబంధించినటువంటి జాజికాయ కానీ జాతీయ పత్రాలు కానీ అవన్నీ కూడా మనలో ఆకలి పెంచడానికి బాగా పనికి వస్తే తర్వాత ఆ రుచిని తగ్గిస్తానికి పనికి వస్తే మనకి తర్వాత తర్వాత తిన్నది కూడా మనకి వంట పట్టడానికి ఆరోగ్యం కల కలిగించడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ముఖ్యంగా వ్రణాలకి ఊండ్ హీలింగ్కి ఈ జాతీయ పత్రాలతాయిలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది మనకి ఏకవింశతి పత్రాలలో కొన్ని లభ్యమవుతాయి కొన్ని లభ్యం కావు ఎక్కువగా రామాఫలము సీతాఫలము అనేటువంటి పత్రిక పత్రి అనేటువంటిది వృక్షానికి సంబంధమైన ఆకులు పత్రి పూజిస్తూ ఉంటాము సీతాఫలం గురించి ఆ యొక్క వైద్య రంగంలో ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యత మాకు చెప్పాలి 
ఈ సీతాఫలం అనేటువంటి మొక్క అది యాక్చువల్గా వృక్షజాతికి చెందింది కానీ మరీ పెద్ద మొక్క అవదు జామ జామ చెట్టు కన్నా కూడా చిన్నగానే ఉంటుంది ఇది ముఖ్యంగా మనం పెరట్లోనూ చాలామంది ఇళ్ళల్లో కనిపిస్తుంటుంది అలాగే అడవుల్లో ముఖ్యంగా రాజమండ్రి లాంటి ప్రదేశాలు తెలంగాణలో కూడా సీతాఫలం చెట్లు ఎక్కువగా విరివిగా చూస్తూ ఉంటాం ఈ వినాయక చవితి సమయంలో ఇలా కాయలు ఇలా ఉంటాయి అంటే కొంచెం పిందెల్లాగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇంక వినాయక చవితి అయ్యాక చాలా పెద్దవి కావడం చాలా మధురంగా ఉండడం సీతాఫలం అందరికీ తెలిసింది సో ఇది ముఖ్యంగా మనం మెడిసినల్గా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది ఆలోచిస్తే కనుక దీని ఆకుల్ని కానీ లోపల గింజల్ని కానీ దంచేసేసి దాంతో కొబ్బరి నూనె వేసి ఆయిల్ తయారు చేసుకుంటే అది పేలు అంటాం కదా ఒకప్పుడు పేలతోటి పిల్లలు చాలామంది సమస్యలతో బాధపడుతుండాలి నలుగురు ఆడపిల్లలు ఉన్న ఇల్లు ఉందంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి పేలు వ్యాప్తి చెందడం అందరికి ఇంట్లో పేలతోటి పెద్ద సమస్యే సో పేలు దువ్విని సపరేట్గా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా వాడుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడంటే ఈ షాంపూస్ వచ్చాక ఆ పేలను కూడా అవే తినేస్తున్నాయి కాబట్టి పెద్ద పేలు బాధ లేదు పిల్లలకి కానీ ఒకప్పుడు చాలా అవసరం కాబట్టి ఇలా సీతాఫలం గింజలతో ఇంట్లోనే ఆయిల్ తయారు చేసుకుని దాన్ని అప్లై చేసేసుకుంటే పేలన్నీ కూడా దానికి రాలిపోవడం అనేది కూడా చూసేవాళ్ళు సో అంత విశిష్టమైంది సో ఈ మొక్క ఏంటంటే ఇంకోటి దీని ఆకుల్ని దంచేసేసి మనం ముక్కులో వేస్తే కనుక కొంతమంది మూర్చ అంటాం కదా ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోయిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ లేచి కూర్చుంటారు అలాగే కాళ్ళకి నారీ కురుపు అని చెప్పేసి మనకి పల్లెటూరులో మనం ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉండడం అప్పట్లో ఇంత ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా బురదలో తిరగడం ఆ నీళ్ళల్లో ఎప్పుడు పాచి అలాగా కాళ్ళు కాళ్ళు పాచిపోయి ఉండేవి కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే తొందరగా వాంసవి లోపలికి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం నారీ కురుపు అని చెప్పేసి స్పెషల్గా ఉండేదనమాట సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ సీతాఫలం తైలం ఇందాక చెప్పినట్టుగా తైలం తయారు చేసుకుని దాన్ని రాత్రిపూట కాళ్ళకి రాసేసుకుని వదిలేసేస్తే పొద్దున కల్లా చక్కగా కురుపులు మానిపోవడం నారీ వ్రణాలు అవన్నీ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉండేది ఇంకా ఏంటంటే ఇది కొంతమందికి అది మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువగా ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం మొక్కడం ఇవన్నీ వీటి వలన ఏంటంటే ప్రొలాప్స్ ఆఫ్ యానస్ ఉంటుంది రక్తం అనమాట అంటే బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బ్రేవ్ అంతా కూడా విరేచనం బ్రేవ్ సో అలాంటి వాళ్ళకి ఆకులతో తయారు చేసినటువంటి రసాన్ని అప్లై చేసేసి రాత్రి అంతా అలా ప్యాక్ లాగా పెట్టేసేస్తే కొన్నాళ్ళకి దాన్ని ఆయుర్వేదం గుదభ్రంశం అంటాం అనమాట ఆ గుదభ్రంశం తగ్గడానికి కూడా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో నోట్లో ఉండేటువంటి పుళ్ళు తగ్గడానికి కూడా ఈ సీతాఫలం ఆకులతో డికాక్షన్లా పెట్టుకుని మనం పుక్కిలు పడితే నోట్లో పుళ్ళు కూడా బాగా పని తగ్గుతుంది సో ఇలాగా ఏంటంటే మనం వాడేటువంటి వినాయక సమర్పించే ప్రతి పత్రంలోనూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ విలువలు ఉన్నాయి వాటి గురించినటువంటి వివరాలన్నీ మనం తెలుసుకుంటూ అవగాహన ఎంత ముఖ్యమో ఆదరణ ఎంత అవసరమో ఆచరణ అంతకన్నా అవసరం ఆయుర్వేదంలో పొరపాటు ఎక్కడ జరుగుతుందంటే అవగాహన తక్కువే ఆదరణ అంతకన్నా తక్కువ ఆచరణ అసలు శూన్యం అనమాట సో మీరు ఆచరించడం మొదలుపెట్టండి ఇవాళ నుంచి మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ఉంటుంది ప్రతిదానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రివెంటివ్ కేర్గా మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు బాగు చేసుకోవడానికి ఆయుర్వేదం ఒక్కటే మీకు ముఖ్యమైనటువంటి అస్త్రం శస్త్రం కాబట్టి మనం ఈ పండుగ సందర్భంగా ఇలాంటి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం నిజంగా దైవానుగ్రహం అనుకోవాలి థ్యాంక్ యూ మరి ఆయుర్వేదంలో వృక్ష శాస్త్రానికి సంబంధమైనది మా యొక్క ప్రేక్షకులకి ఈ యొక్క రహస్యాలు చెప్పాలి మీరు మేము విని తరించి దాన్ని ఆచరించాలి అని ఇప్పుడే చెప్పారు ప్రయత్నం చేస్తాము ఇది జమ్మి చెట్టు అనేది మన అందరికీ తెలిసింది ఏ రకంగా అంటే విజయదశమి రోజున మనకి ఈ జమ్మి చెట్టు కొమ్మలు తీసుకొచ్చి దాంతో పూజ చేసి జమ్మి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం అనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే అయితే మనం ఇప్పుడు గణపతి పూజకి కూడా ఈ జమ్మి పత్రాలు సెమీ వృక్షం అంటాం మామూలుగా సంస్కృతంలో సెమీ వృక్షం అంటాం తెలుగులో జమ్మి చెట్టు అంటాం సో ఈ జమ్మి చెట్టుని మనం ఆకులను కూడా మనం చక్కగా గణపతి పూజలో ఉపయోగించడం అనేది చాలా విశిష్టమైనటువంటిది సో ఈ జమ్మి చెట్టు ఔషధ గుణాలు ఏంటంటే వారు చెప్పినట్టుగా ఇందులో అగ్ని గుణ అగ్ని లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రతి మొక్కకి కూడా కొన్ని కొన్ని గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మనలో ఎలా అయితే కొంతమందికి వేడి శరీరం ఉంటుందో అలా మొక్కల్లో కూడా వేడి ఉండేటువంటి మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అప్పుడే అవన్నీ కూడా మనం వాటిని రాపిడి చేసి అందులో అగ్నిని పుట్టించి దానితో హోమానికి మనం నిప్పు అగ్ని పుట్టించడం అనేది తెలిసినటువంటి విషయమే సో అలాంటి మొక్కలు ఇంకొకటి విశిష్టమైన విషయం అండి మీరు చెప్పిన దానికి రిఫరెన్స్ చెప్తాను మనం ఏ మొక్క అయినా సరే కోసేటప్పుడు ఆ మొక్కకి దండం పెట్టుకుని అలాంటి మొక్క పక్కన ఇంకోటి పాతి అప్పుడు మొక్కని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మాకు ఔషధ గ్రహణం అని ఒక సపరేట్ చాప్టర్ ఉంటుంది అంటే మొక్క నుంచి మన ఔషధాలు ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది సో అందులో ఏంటంటే ప్రతి మొక్క కూడా మనం
దానం నిలబెట్టడం కోసం ఔషధంగా తయారు చేయడం కోసం ఈ మొక్కను నేను ఇలాగా మీ నుంచి తీసుకుంటున్నాను మనం చెట్టుకి చెప్పుకుని దండం పెట్టుకుని వీలైతే ఆ ప్రక్కనే ఇంకొక మంచి మొక్కని ఇలాంటి మొక్కని పెట్టి అప్పుడు ఆ మొక్కని కలెక్ట్ చేసుకోవాలని చేసుకోవాలని శాస్త్రంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను అందులో ఇలాంటి జమ్మి చెట్టు ఇవన్నీ కూడా దైవ వృక్షాలు మామూలు వృక్షాలు కాదు అందుకనే మనకి పాండ మన ఇతిహాసంలో కూడా పాండవులు కానీ మీరు చెప్పిన డిఫరెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ జమ్మి చెట్టుకు సంబంధించి మన పూజల్లో కూడా జమ్మి చెట్టును ఉపయోగించడం అనేది ఇది దైవ వృక్షం కాబట్టి మనకి మానవ రూపంలో దైవ దర్శనం ఎంత శుభప్రదం ఈ ఈ వృక్ష దర్శనం కూడా అంత శుభప్రదం అందుకే మనకి విష్ణాలయాల్లో ఈ తప్పనిసరిగా ఈ జమ్మి చెట్టు అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఆయుర్వేదంలోకి వస్తే ఏంటంటే ఇది ముఖ్యంగా ఫిస్టిలాస్ అంటాం కదా భగంధరం అంటాం సో భగంధరం అంటే బ్లీడింగ్ కారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి యానస్ చుట్టూత హోల్స్ లాగా పడి అందులో నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ వలన బ్లడ్ అంతా పడుతూ ఉంటుంది సో అది తగ్గడానికి బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే ఒంట్లో కూడా వాతం నొప్పులు అవి తగ్గడానికి బాగా పనికి వస్తుంది మామూలుగా ఇంకొకటి ఏంటంటే దీని ఆకుల్ని మనం దంచి దాంతో ఆయిల్ తయారు చేసి అప్లై చేసుకుంటే మనకి అన్నెసరీ హెయిర్ ఉంటుంది కదండి కొంతమందికి చేతుల మీద ముఖం మీద ఎక్కువగా జుట్టు పెరిగిపోవడం పీసీ ఓడి అమ్మాయిలు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం సో అలాంటి జుట్టు పెరగకుండా ఉండడానికి రాలిపోవడానికి కూడా లోమ శతనం అంటాం ఆయుర్వేదంలో సో అలాంటిది పనిచేయడానికి ఈ ఈ ఆకులు బాగా పనికి వస్తాయి మరి ఆయుర్వేదంలో మా యొక్క ప్రేక్షకులకి దీని యొక్క వైశిష్ట్యత చెప్పవలసింది ఈ మొక్కని మనం అదే ఈ వృక్షాన్ని అశ్వద్ధ వృక్షం అని చెప్పేసి అంటాం ఇది రావి చెట్టు అనమాట సో ఈ రావి చెట్టు చాలా పుణ్యప్రదమైంది మనకి అన్ని దేవాలయాల్లో నుండి ఇప్పుడైతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా మనకి రోడ్డు పక్కన కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ బాగున్నాయి ఇంకొక విశిష్టత ఏంటంటే బుద్ధుడి కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి ఈ చెట్టు రావి చెట్టు బుద్ధుడికి బుద్ధ జ్ఞానం కలిగింది అంతా కూడా రావి చెట్టు అని చెప్పేసి అంటారు సో ఆ టైంలో బుద్ధుడు అక్కడ మే కూర్చుని మెడిటేషన్ చేసుకోవడం ధ్యానం చేసుకోవడం వారు చెప్పారు కదా చెంచలత్వం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ చెట్టు అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని చెప్పేసి సో ఆ చెట్టు నీడలో కూర్చుని ఆ రావి చెట్టు నీడలో వేర్ల దగ్గర కూర్చుని బుద్ధుడు ఎన్నో చాలా కాలం పాటు మెడిటేషన్ ధ్యానం చేసుకోవడం వలన ఆయన విశ్వవ్యాప్తంగా ఎంత పెద్ద ఆదర్శ పురుషులు కావడం అనేది విశిష్టమైనటువంటి విషయం అప్పటి నుంచి కూడా బౌద్ధ కాలం నుంచి కూడా ఈ వృక్షాన్ని మనకి రోడ్ల పక్కన నీడనిచ్చే చెట్లుగా అశోకుడు వీళ్ళందరూ కూడా నాటించడం జరిగింది సో ఈ రకంగా మనకి ఈ చెట్టు విశ్వవ్యాప్తమైంది ఈవెన్ మీరు శ్రీలంక వెళ్ళినా కూడా మనకన్నా చాలా పెద్ద పెద్ద రావి చెట్లు చూశాను నేను అక్కడ అక్కడ ఆరాధన అని చెప్పేసి స్పెషల్గా ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది బౌద్ధారాము సో అక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద చెట్లు అండి మనకన్నా చాలా పెద్ద పెద్ద చెట్లు చూసే చాలా ఉన్నాయి అలాంటివి సో అంత విశ్వవ్యాప్తంగా మనకి ఈ రావి చెట్టు అనేది వ్యాపించింది సో వారు చెప్పినట్టుగా విష్ణుమూర్తి అంశ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే విశిష్టంగా దీనికి మెడిసినల్ వాల్యూస్ చూస్తే నోటిలో పుళ్ళు తగ్గడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మౌత్ అల్సర్స్ తగ్గడానికి ఈ ఆకులతోటి కానీ ఈ కాండాలతోటి బెరడుతోటి కానీ మనం రావి చెట్టుకి బెరడు కూడా ఉంటుంది సో అది కూడా మనం పట్టని తీసుకొచ్చి డికాక్షన్ లాగా పెట్టుకుని దాంతో మౌత్ గార్గిలింగ్ చేసుకోవడం అంటే ఆయుర్వేదంలో గండూషం అంటాం సో ఇలా గండూష ప్రక్రియ అంటే మనం ఇలా మౌత్ గార్గిలింగ్ అనమాట నోట్లో పుక్కిలించడం అంటాం కదా సో అట్లా ఉదయం సాయంత్రం చేసుకుంటూ ఉంటే మౌత్ అల్సర్స్ బాగా తగ్గడానికి అంటే ఊండ్ హీలింగ్ క్యారెక్టర్ ఈ రావి చెట్టులో ఎక్కువగా ఉంది ఇంకా అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ రావి చెట్టులో మనకి స్త్రీలకి ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి కానీ అంటే స్త్రీలకు వచ్చేటువంటి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ పీసీఓడి కానీ ఇలాంటి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని కరెక్ట్ చేయడంతో పాటుగా సంతానం ప్రాప్తి కూడా ఈ రావి చెట్టు విశిష్టమైనటువంటి వృక్షం అందుకనే మనకు రావి చెట్టు ఇన్ని ప్రదక్షిణలు చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తారు అందుకే గుళ్ళో తప్పనిసరిగా రావి చెట్టు అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే అందరికీ ఒకప్పుడు దేవాలయం అంటే అందరి సామ్రాజ్యం అనమాట అది దేవాలయం అనేది ఎవరో పండితులకు సంబంధించిందో దేవుడికి సంబంధించిందో కాదు అది అందరి ప్రాపర్టీ మనం ఎటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయ చేయాలన్నా దేవాలయంలోనే జరిగి సో అందుచేత అక్కడ తప్పనిసరిగా రావి చెట్టు ఉంటే అందరికీ అది ఒక ఉమ్మడి సొత్తులాగా అందరు అక్కడికి వెళ్ళి పూజలు చేసుకోవడం దేవాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడానికి ఒక రావి చెట్టు ఆ తర్వాత ఒక మారేడు చెట్టు ఇవన్నీ ఉండడం అనేది మన సాంప్రదాయం హిందువుల్లో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయం సో అందుచేత అలాగ మనకి రావి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణ నిన్ను చేయండమ్మా అని ఇలాంటి గురువులు పండితులు చెప్పడం అనేది మనం ఆచరించడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఆనవాయితీ కానీ మన రీసెర్చ్లో కూడా ఇలాగ ప్రతిరోజు రావి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం వల్ల డెఫినెట్గా
రోజు తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక అది సంతానానికి మంచిది తర్వాత రక్తశుద్ధికి మంచిది తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి మానసికంగా ఉండేటువంటి వేదనలు విచారాలు తర్వాత డిప్రెషన్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ న్యూరోటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కన్నా కూడా అవన్నీ తగ్గడానికి కూడా ఈ రావి చెట్టు చిగురు మనం నములుతూ ఉండడం రోజుకు ఒకటో రెండో ఎలా వీలైతే అలాగా ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా ఆరోగ్యప్రదమే కాకుండా చాలా పుణ్యప్రదమైనటువంటి మనకి దేవ వృక్షాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కదండి సో అందులో ఈ రావి చెట్టు అనేది ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది కొన్ని చెట్లు దేవదారు ఇలాంటివి మనకి అవైలబిలిటీ లేదు మన హిమాలయాలకి వెళ్ళలేని తెచ్చుకోలేము అవన్నీ నిత్య సాధనలో కుదరవు కాబట్టి మనకి నిత్యం పూజ చేసుకునేవి నిత్య ఆయుర్వేదంలో నిత్య రసాయనం అని చెప్పేసి కొన్ని మందులు వాడుకోవడం రోజు ఉసిరికాయ తినడం ఇలా ఎలా అయితే ఉన్నాయో మన రోజు నిత్యం పూజ చేసుకోవడానికి నిత్యం మనం నములు ఆకులు నవలడం అనేది కూడా మనకి ఈజీగా ఉండేది ఇది ఆకు కూడా చాలా ఏమీ పెద్ద చేదుగా ఉండదు టేస్ట్ లేకుండా ఉండదు చక్కగా ఈజీగా నవలేయచ్చు సో అందుచేత ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మేము పొద్దున్నే లేచి మనకి గుడి వెళ్ళికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటే గుడికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రదక్షిణం చేసుకుని ఈ రావి ఆకును నవ్వచ్చు లేదంటే మనం వాకింగ్ వెళ్ళినా కూడా మనకి ఇప్పుడు పక్కన చాలా ఉంటుంది విపరీతంగా ఉంటాయి సో ఎక్కడ దొరికినా సరే రావి చిగురు అనేది కొంచెం ఇలా నవ్వులుతూ ఉండండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ మొక్క అయినా మనం చెప్పాం కదా అని ఊరికే ఆవుల్లాగా మేకల్లాగా బస్తాలు బస్తాలు తినేయడం అనేది కాకుండా ఇట్లా ఆ చెట్టు అంతా ఏం పాడవకుండా జస్ట్ చిన్న ఒక పల్లవం అంటామండి దీన్ని సో ఈ పల్లవం తీసుకుని చక్క చిన్నగా తీసుకుని వెళ్తే సరిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో చెప్పేవన్నీ కూడా మీకు అవగాహన కోసం ముఖ్యంగా మన ఆయుర్వేద సంపదని మన గురువు గారి సమక్షంలో మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి వేద విజ్ఞానాన్ని సంబంధించింది ఎంతో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా మీరు మీలో ఆసక్తి కలగడానికి అవగాహన పెంచుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆచరణకు వచ్చేసరికి ఇలా సింపుల్వి ఆచరించండి ఇలా ఈ దీనివల్ల నేను నష్టం లేదు కానీ ఏదన్నా వ్యాధి ఉన్నప్పుడు ఇంకా అలా చెప్పారు కదా ఆవిడ అదే వాటి ఇద్దాం ఇంకా అదొకటే చాలనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఏ వైద్యం పరిపూర్ణం కాదు అని చెప్పేసి మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీగా అయినప్పుడు మనం ఎవరైనా రక్తం ఎక్కించుకోవాలి సెలైన్ పెట్టించుకోవాలి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి తప్పదు కానీ ఆయుర్వేదం ఏంటంటే చాలా విశిష్టమైనటువంటి విషయాలు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు వేదాల సంబంధించిన విషయాలు తనలో ఇముడ్చుకుంది కాబట్టి ఆ విజ్ఞానం ప్రతి మనిషికి అవసరం మనిషి జీవించాలంటే ఆయుర్వేద విజ్ఞానం చాలా అవసరం విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి ఎప్పుడు ఏది అవసరం అది ఉపయోగించుకోండి వైద్యుల నిపుణుల పర్యవేక్షణలో మీరు ఆయుర్వేదాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చక్కగా నిండు నిరేళ్ళు జీవించడానికి కావాల్సినంత బలం ఐశ్వర్యం ఆరోగ్యం అన్ని ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విజ్ఞానాన్ని ఈ రూపంగా మనం తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఆనందదాయకం అలాగే మీరు చెప్పినట్టుగా వైద్య నిపుణులతో ఇటువంటివి ఇంట్లో చిన్న గాయాలు తగిలిన ఫస్ట్ సంబంధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఇటువంటివి స్వీకరించవచ్చు నిపుణులతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీ యొక్క ఔషధ సేవ కూడా చేయాలని మీ ద్వారా మా ప్రేక్షకులు చెప్పడం ఇంకో విశిష్టమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న వాతావరణ కాలుష్యం భూమి కాలుష్యం ఆహార కాలుష్యం మానసిక కాలుష్యం అన్ని రకాలుగా కలుషితమైన ప్రదేశాల్లో మనం జీవించవలసి వస్తుంది సో మనం అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదో జీవిద్దాం అనుకుంటే సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఆకులు ఒకటే తింటే సరిపోతుంది అనేది కూడా కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆయుర్వేద నిపుణులు అయినా సరే మీరు వారి సంరక్షణలో ఉంటూ ఇవన్నీ చక్కగా ఇంట్లో కొంతవరకు ఉపయోగించుకుంటూ నిజంగా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆయుర్వేద నిపుణుల సంరక్షణలో పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఔషధాలు కానీ ఇంకా యోగా కానీ ఇంకా ఎమర్జెన్సీ అయినప్పుడు అల్లోపతి కానీ వాడుకుంటే డెఫినెట్గా మనకి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది జీవితం అంతా కూడా ఆనందంగా జీవించవచ్చు వృక్షానికి సంబంధమైనటువంటి శాస్త్రానికి ఆయుర్వేదంగా మా యొక్క ప్రేక్షకులు చెప్పి అనుగ్రహించాలి ఈ మధ్య చెట్టుని మనం మామూలుగా సంస్కృతిని అయితే అర్జున వృక్షం అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో ఇది కూడా దేవవృక్షం కిందే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి మీరు చెప్పినట్టుగా మనకి పురాణాల్లో ఇంత కృష్ణుడికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ ఉంది అర్జునుడికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఇది తప్పనిసరిగా మనం దైవవృక్షంగానే స్వీకరించాలి అలాగే ఈ దై ఈ వృక్షం యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే మనకి అందరికీ ఒకప్పుడు భయపడేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ గుండె గుండె జబ్బు అంటే అందరు హడిగిపోయేవాళ్ళు అసలు ఒకప్పుడు ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం అసలు అమ్మో గుండె
సో అలాంటి వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి టానిక్ అంటే ఈ అర్జున వృక్షం అనమాట సో అది మెయిన్గా మన గుండెకి కీలకంగా గుండెని రక్షించుకోవాలంటే అర్జున వృక్షం మనకి ఉండాలి సో అది ఎలా అంటే అర్జున వృక్షం అంటే ఈ మధ్య చెట్టుకు పైన చిన్న బార్క్స్ అన్నీ ఉంటాయి చిన్న చిన్న కొమ్మల్లాగా ఇది పట్టల్లా ఉంటాయి అనమాట ఆ పట్టని మనం తీసుకుని దాన్ని రోజు క్షీరపాకం అంట అంటే పాలల్లో ఆ బార్క్ని పౌడర్ చేసో లేకపోతే దంచేసో వేసేసి కొద్దిసేపు మరిగించాలి మరిగించాక అందులో కొంచెం కావాలంటే స్వీట్ కావాలంటే బెల్లం కలుపుకోవచ్చు ఉట్టిగానే తాగేయచ్చు పెద్ద టేస్ట్ ఏమి పెద్ద మనకి కష్టంగా ఉండదు తాగేయచ్చు అండి సో ఉండదు సో అందుచేత అది రోజు ప్రతినిత్యం కనుక తీసుకుంటే హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా ఉంటే ఇంకోటి ఏంటంటే హైపర్ టెన్షన్కి హార్ట్ డిసీజెస్కి కూడా సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి బీపీ తగ్గడానికి కూడా ఇది అద్భుతంగా పనిచేసేటువంటి అర్జున వృక్షం బార్క్ అనమాట పట్ట అంటాం ఆయుర్వేదంలో బార్క్ అనమాట పైన అది బాగా పనిచేస్తుంది సో మరి కృష్ణ భగవాన్ మరి అది మనకి ఏ రూపంలో సందేశించాడని తెలియదు కానీ సో మనకి ముఖ్యమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి అవయవం గుండె కాబట్టి గుండెని సంరక్షించుకోవాలంటే ప్రతి ఊరిలోనూ అర్జున చెట్టు మధ్య వృక్షం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనిపైన ఉండేటువంటి బార్క్ ఉంటుంది కదా ఈ బార్క్ పట్ట ఈ పట్టను మనం తీసుకొచ్చేసి ఎండబెట్టేసి చక్కగా పౌడర్ చేసుకుంటే కనుక దాన్ని మనం ఫేస్ ప్యాక్గా ఉపయోగించుకుంటే ఫేస్ మంచి గ్లో వస్తుంది మంచి కలర్ వస్తుంది మంచి ముడతలు అవి తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది సో ఇవి రెండు కీలకమైనటువంటి విషయాలు అందుకని అందరికీ కావాల్సింది ముఖం సౌందర్యం ఉంటే చాలు అలాగే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటే చాలు అంతకుమించి ఇంక మిగిలిన వాళ్ళకి ఏం అక్కర్లేదు కాబట్టి ఈ రెండింటికి ఉపయోగపడేలాగా ఈ మద్ది చెట్టు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటి మీరు ఇందాక అన్నట్లుగా మద్ది చెట్టు వీరాంజనేయ స్వామి గుడి అనేది ఉంది కదా అక్కడికి నేను వెళ్ళానండి ద్వారకా తిరుమలకి నువ్వు ఏలూరుకి దగ్గరలో ఉంటుంది అనమాట అసలు ఆ మద్ది చెట్టు మామూలు చెట్టు కాదండి ఎంత పెద్దదో అనండి మద్ది వృక్షం చాలా పెద్దది అసలు సో అందులో నుంచి ఆంజనేయ స్వామి ఉద్భవించాడని చెప్పేసి అక్కడ ఈవో గారు వాళ్ళందరూ చెప్పారు సో అది నిజంగానే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఆరోగ్య సమస్యలు బాగా తగ్గడం అనేది చూస్తున్నాం అలాగే ఆంజనేయ స్వామి అంటే మన శక్తికి ప్రతిరూపం కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి శరీరంగా కూడా శక్తి వస్తుంది మానసికమైన దోషం ఏమన్నా ఉన్నా మనసులో బాధపడుతున్నా అది కూడా తగ్గడానికి మానసిక శక్తి శారీరక శక్తి పెరగడానికి మధ్య ఆంజనేయ స్వామి గుడి చాలా విశిష్టమైనది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము నెల్లూరు సూళ్ళూరుపేట అమ్మవారి రాజరాజేశ్వరి దేవి చెంగాలమ్మ గుడికి కూడా వెళ్ళాం అక్కడ చాలా పెద్ద వృక్షం అండి మరి ఇది మధ్య వృక్షం చాలా పెద్దది అసలు ఇంకా ఇక్కడికన్నా కూడా చాలా పెద్దది అనమాట ఆ కొమ్మలు కానీ ఆకులు కానీ అసలు నేను ఊహించలేదు అంటే నాకు కొంచెం బాగా ఇంట్రెస్ట్ అన్నీ కూడా ఏదైనా ఇన్వాల్వ్ అయితే గుళ్ళు కానీ ఆధ్యాత్మికం కానీ ఆయుర్వేదం కానీ పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాను సో అది అది అంత విశిష్టమైంది ఉంది అంటే అసలు చెంగాలమ్మ గుడికి వెళ్ళి ఆ చెట్టుని మనం ఇలా పట్టుకుని ఏదైనా కోరుకుంటే అది నెరవేరం చేసుకొని ఒకసారి మనసులో సంకల్పం చెప్పుకుంటే సంతానం గురించి కూడా అందరూ చిన్న చిన్నవి ఏవో కడుతూ ఉంటారనమాట సో అట్లాగా మన మన దేవాలయాల్లో ఆరోగ్యం కూడా అందులో ఉండడం అనేది ఇలాంటి ఔషధ మొక్కలు దేవ వృక్షాలు ఉండడం వలన ఒక అర్జున వృక్షం కానీ ఒక అశ్వత్ వృక్షం కానీ ఇవన్నీ జమ్మి చెట్టు కానీ సమీ వృక్షం అంటాం కదా ఇవన్నీ కూడా దేవ వృక్షాలని మనం చక్కగా మన ఆరోగ్యానికి ఉపయోగించుకుంటున్నాం ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఉపయోగించుకుంటున్నాం మనస్సును కూడా ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ఇవి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఈ టాపిక్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా మద్ది చెట్టు అనేది మన హార్ట్ కేర్కి బయట కూడా మార్కెట్లో కూడా మెడిసిన్స్ దొరుకుతాయి ఇవన్నీ అర్జున అరిష్ట అని ఇలాంటి మెడిసిన్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి సో అలా వాడుకోవడం వలన డెఫినెట్గా మా మన గుండెని పదిలంగా ఉంచుకోవాలంటే అర్జున చెట్టు ప్రతి ఊరిలోనూ ఉండడం అనేది చాలా అవసరం నవగ్రహాలలో సూర్యగ్రహానికి సంబంధమైనది ఈ అర్కపత్రము అంటారు ఈ యొక్క వృక్షశాస్త్రము వైద్య శాస్త్రములో అర్కపత్రం జిల్లేడు గురించి మా ప్రేక్షకులకు చెప్పాలి మీరు వినాయకుడికి మనం సమర్పించేటువంటి అర్కపత్రాల గురించినటువంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం అర్కం అంటే జిల్లేడు వృక్షం సో జిల్లేడు వృక్షం మరీ పెద్ద చెట్టు కాకపోయినా జిల్లేడు వృక్షం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం సో ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి శ్వేతార్కం రక్తార్కం అని చెప్పేసి రెండు రకాలు ఉంటాయి మామూలుగా మనకి ఎక్కువగా మనకి విలేజెస్లో ఊరి చివరిలో అన్ని చోట్లలో కూడా ఈ జిల్లేడు చెట్లతో నిండిపోయి ఉంటుంది సో శ్వేతార్కం అనేది ఎక్కడో దేవాలయంలోనూ ఎక్కడో ఒకరింట్లోనూ ఎక్కడో ఒకసారి చూస్తాం మనకి గురువుగారు చెప్పినట్లుగా ఆ శ్వేతార్కం యొక్క వేర్లు మూలాలు వినాయకుడి రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే హనుమంతుడి రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు అట్లా దొరికిన వాటిని చక్కగా కలెక్ట్ చేసుకుని వాటిని ఇంట్లో పూజకి పెట్టుకోవడం అనేది మనం ఆ కానవాయితీగా మనం హిందువుల పాటించేటువంటిది సో ఈ అర్కప
सो मन की चाल मोकल अग्निगुण एक्वे सोम गुण एक्वे पृथ्वी गुण एक्वे इला रकर उ अंदर इध अग्निगुणा संबंधी सो अंकने सूर्य की सूर्य 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 वृक्ष का अट सो अंदे मुख्य सूर्य आई चर्मा की मेन मन तस्कटा सो चर्म व्याधु सूर्य नमस्कार चयनी सूर्य की संबंधी पूजल इवन चू उ को कुष्ट व्याधि की यानी लेते इंट चर्म व्याधुना लेते बोली व्याधना वीटने की अर्क पत्र ट्रीटमेंट चुने मंच पद्धति लेकिन अर्क जिले आकल नील मरी आने तो स्नान चयन वाल मन चर्म व्याधु रापड़कोवना तग्गे अवसर उपयोगपड़ी अलगे आयुर्वेद में अर्क लवणन से मेडिसन उद्दी गैस्ट्रिक ट्रबल्स की बा पे अर्क लवण अं सैंधव लवण आकल कल विशिष्ट फार्मेषन कैर इंका मुख्य अर्क पत्र वेदनाहार अंत नग्गिचा की रोमटाइड आर्थरइटिस मोका नस्टी आर्थरइटिस सर्वैकल स्पाइटिस लंबार स्पाइटिस फ्रोजन शोलडर टेनिस एनी पे तग्गा की अर्क पत्र चाल बनचे सो इवे कटे वीट तो पोटल ट्रीटमेंट लाकना लेते वीट दंचे मन पैन पैक अस्कना को रिफ रावे जो सो इत मुख्य गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की बा पे तरह नोपल की मुख्य बा पे तरह विशिष्ट चर्म व्याधु चाल विशिष्ट मेडिसन सो इध मन की वारगार चप्न का पूजा मंदिर में उच्च पूज चुस्कना मन की पुण्यप्रद ए मन जन्म पूर्वजन्म एनो कर्मल अभविस्टाबी कर्मनाशना की मन की पूजल पूजा द्रव्या विशिष्ट आयुर्वेद मोकल्लो अर्क पत्र अने मन देवड़ दिधान उच्चली काबी अंत इन अश्वत्थ वृक्ष राव चट मन तचिपे कम कहते केर् मन विनायक रूप में उन्ना आंजने स्वामी रूप में उन्ना गाँवकोनी श्वेतर्क मूल में तचको मन पूज दें पूज के वाला कोई कर्म दोषा पाव वाल मन आरोग्यम बहुत मोक्षा की शुभप्रद मोक्ष सोपान उबी अट्ठे अर्क पत्रा मन इवा मन विनायक चवती सदर्भंग मन विनायक समर्पित मन आरोग्या मन ऐश्वर्या आध्यात्मिक पुरगति अर्क पत्र अर्क वृक्ष चाल उपयोग पारंपर्य वे दोषाल जीन अटार कटे चर्म रोग संबंध में दोष आम्र पत्र चूत पत्र दाने गुरी चपंडी इधी आकल मन अर तेजे एन कं मन की इंट्लो गुरगार चप्न इंट्लो ये पूज चुस्कना सर मड़ी तोरण लेकिन असल उड़ा एंटे आकल्लो उ आक्सीजन अंत शक्तिवंत अटे एक्व समय मन आक कोशा अंदर आक्सीजन रिजुत प्लांट्स ये चूस्ते अंदर मावड़ चुट मोदन अंकने मन मड़ तोरण कटकोड़ने मन पेदवा अलवा चशार एंटे आकल मन की इलांत पड़ग पूजल इलांत अंदर तो निशाब ताणवायु प्राणशक्ति तग्पोतन सो मल्ल आ प्राणवायु प्राणशक्ति पुनः प्रतिष्ठ चयन कोसम मन की इंट की फार्मालिटी आकल दी तैली अला गुर्तल गुर्तल इला अभी मंडल मंडल का चक् अदे अलंक इपड़ी पिचि पिचि पुवल आ पनीरा पुवल प्लास्टिक पुवल कना तोरण तो अलंक चाल अंदे आरोग्यप्रदे इंदो आक्सीजन चला टाइम वस्तु अरे को कहीं रूम मूड रोज वरकू मन की आकल आक्सीजन वस्तु दाने वाले अब वातावरण कालूष्य ताणवायु बहुत प्राणशक्ति वस्तम सो मन की प्राणशक्ति अने प्रति मन की चाल अवसर काबी अंत अद्भुत वृक्ष मन मड़ी वृक्ष दी संस्कृत आम्र वृक्ष अला दी वे पर्व रसाल अट मूड़ पड़ने रसाल अंट अंत अत्युन टेस्टीएस्ट फ्रूट्स मूड़ पड़ने मनमुड़ पड़े एन रका अभी मंच आरोग्या अलागे मंच मन के संवस में आ वेसवी तापन तग्गा मूड़ पड़ने प्रत्यामन अला मैं ताटे मुंजल अस मन की सीजनल फ्रूट्स अभी चाल आरोग्या प्रसाद आ सम में मनो कल दोषा 
తగ్గడం కోసం గ్రీష్మ ఋతువులు ఏంటంటే మనలో వేడి తాపం భరించలేనంత సెగలు రావడం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ తగ్గడం కోసం మనకి నేచర్ ప్రకృతి చక్కగా మంచి ఈత పళ్ళని ఇస్తుంది తాటి ముంజిల్ని ఇస్తుంది అలాగే ఈ మామిడి కాయలు మామిడి పళ్ళు ఇస్తుంది సో ఇవన్నీ పనస పనస పండ్లు ఎంత తీగా ఉంటాయండి పనస పళ్ళు కూడా ఎక్కువ వేసవకాలంలోనే వస్తాయి సో ఇంత అత్యద్భుతమైనటువంటి మధుర రసమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోవడం వలన శరీరంలో ఒక రకమైనటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఎందుకంటే మనకి సమ్మర్లో డీహైడ్రేషన్ అనేది మోస్ట్ ఎక్కువగా వచ్చేసేసి ప్రాణులు అలా కొలాబ్స్ అయిపోతున్నట్టుగా ఉంటారనమాట సో అందుచేత ఈ మామిడి పళ్ళు తీసుకోవడం వలన మనకి సంవత్సరం అంతా కూడా అది సస్టైనింగ్ ఎనర్జీ లాగా మనలో అది జవసత్వాలు ఉండేలాగా మంచి ప్రాణశక్తిని ప్రతిష్ఠిస్తుంది అనమాట మామిడి పండు అందుకని మామిడి పండు ఎవరినైతే తినరు ఇష్టం లేదంటే నాకు వాళ్ళని చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అంటే టేస్ట్ ఎలాగో మిస్ అవుతున్నారు కానీ జీవితానికి కావాల్సిన బలం కూడా వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు అనిపిస్తుంది అనమాట అంత పొటెన్సీ ఉన్నది మన మామిడి పండు అలాగే ఈ ఆకులు కూడా మెడిసినల్గా చాలా మంచి యాక్షన్ ఉంటుంది ఈ ఆకుల్ని మనం చక్కగా కట్ చేసేసి కషాయంలాగా పెట్టుకుని మరగబెట్టుకుని నోటితో పుక్కులు పెడితే నోట్లో ఉండేటువంటి పుళ్ళు కానీ నోటి పూత కానీ అరుచి అంటే ఆకలి తెలియకుండా ఆకలి లేకపోవడం తినాలి అన్నం సహించలేదు అని అంటారు కదా అలాంటివన్నీ పోవడానికి ఈ మామిడి ఆకులు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి డికాక్షన్ లాగా పెట్టుకుని తీసుకోవాలి అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మామిడి ఆకులు మనకి ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ అవుతున్న వాళ్ళకు కూడా రక్త ప్రదనం అంటాం కదా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ మామిడి ఆకులు డికాక్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటే కొంతకాలం పాటు చాలా మంచి టానిక్గా యాక్ట్ చేయడం వలన వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి ఫైబ్రాయిడ్స్ కూడా తగ్గుతాయి అలాగే ఇంకా బ్లీడింగ్ ఫైల్స్ కానీ అంటే ఒంట్లో ఉన్న వేడిని ఒక రకమైనటువంటి వేడిని తగ్గిస్తాను బాగా పనికి వస్తుంది కాబట్టి బ్లీడింగ్ పైల్స్ కూడా తగ్గడానికి ఈ మామిడి ఆకులు కషాయం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే మామిడి పట్టతో కూడా మనం కొన్ని రకాల డికాక్షన్స్ అవి తయారు చేసుకుంటే అవి రక్త అతిసారం అంట అంటే బ్లీడింగ్ మోషన్స్ అనమాట అంటే డిసెంట్రీ లాగా తర్వాత ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ లాగా అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ లాగా ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ కూడా ఈ మామిడి ఆకులతో చేసినటువంటి మామిడి పట్టతో చేసిన డికాక్షన్స్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అలాగే వ్రణాలు మానడానికి కూడా ఈ మామిడి ఆకులతో చేసినటువంటి డికాక్షన్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అలాగే మామిడి చెట్టు నీడ అనేది కూడా మనకి వేసవకాలంలో వేసవి తాపం తగ్గడానికి కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది మరి వారు చెప్పినట్టుగా పురాణాల్లో మనలో ఉన్నవన్నీ దాచేసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో మామిడి చెట్టుగా పుడతారని చెప్పేసి చెప్పారు సో అది నిజం కావచ్చు ఎందుకంటే మన మానవ జన్మలో మనకి ఈ విజ్ఞానం కానీ ఈ సంపద కానీ అన్నీ భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించింది మనం ఏదో వెర్రవీగిపోయి అదంతా నేనే సంపాదించుకున్నాను ఈ విజ్ఞానం అంతా నాదే అనుకోకూడదు ఎందుకంటే సమాజం మనకి ఇచ్చింది మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం తల్లిదండ్రి కావచ్చు అక్క చెల్లెళ్ళు కావచ్చు అన్నదమ్ములు కావచ్చు మేనత్తలు కావచ్చు బయట ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు గురువులు కావచ్చు సో వాళ్ళందరి వల్లనే మనకి ఇంత విద్యా విజ్ఞానం వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం ప్రపంచం అంతా కూడా ఇప్పుడు అందించడానికి ఈ మీడియా లాంటి ద్వారా మంచి అవకాశం సో మనలో ఉన్న విజ్ఞానాన్ని అంతా ఈ సీక్రెట్ ఫార్ములేషన్స్ అన్నీ నాతోటే దాచేసుకుని నా పేషెంట్స్ నా గోవాలా నేను అనుకుంటే అది చాలా అన్యాయం బహుశా మామిడి చెట్టుల రూపంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆయుర్వేద వైద్యులేనేమో అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకంటే ఎవ్వరూ ఒక చిన్న ఫార్ములేషన్ కూడా బయటకు చెప్పరండి మేము చదువుకునే రోజుల్లో చాలా పడ్డాం అనమాట సో అలాంటి స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు మేము ఇంత మెచ్యూర్డ్గా ఇంత చక్కగా అందరికీ కూడా విశ్వవ్యాప్తంగా ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని ప్రచారంలో తీసుకురావాలి మన సంస్కృతిని పిల్లలకి తెలియచెప్పాలి పిల్లలకి దేశభక్తిని కలిగించేలాగా మేము మాట్లాడే ఒక మాట సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మేము మేబీ వచ్చే దానిలో మామిడి చెట్టుగా పుట్టం అనేటువంటి నమ్మకం అయితే నాకుంది సో అందుచేత మన జీవన విధానానికి మన ఆలోచనకి మన వ్యక్తిత్వానికి కూడా అన్నిటికీ లింక్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి మామిడి చెట్టు గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ తప్పనిసరిగా ఉపయోగం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంట్లో పూజలు చేసుకునేటప్పుడు మామిడి చెట్టు మామిడి ఆకులు లేకుండా చేసుకోకూడదు అది మెయిన్గా ఆక్సిజన్ని ప్రాణశక్తిని మనలో ఇస్తుంది కాబట్టి చాలా అవసరం అలాగే వేసవకాలంలో మామిడి చెట్టు నీడల్లోకి వెళ్ళినా కూడా వడదెబ్బలు కూడా మనం నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ రకంగా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మిగిలినవన్నీ గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మౌత్ అల్సర్స్ అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ అని పెద్ద ప్రేవుల్లో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ లాంటి ఒక స్టేజ్ అనమాట దానికి కూడా ఈ మామిడి ఆకుల కషాయం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క వృక్షం కింద కూర్చున్నట్లయితే నుంచున్నట్లయితే కనీసం ఆ యొక్క వేడి అనేటువంటి ఉష్ణం తగ్గుతుంది అనే ఎంత ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు అందుకే కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఆడవాళ్ళకి వచ్చే
వాళ్ళకి ఉష్ణం తగ్గడం వల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ అయ్యి దానివల్ల వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది సీతాదేవి కూడా అంతే అశోక వృక్షం చెట్టు కింద ఉంది కదా సో అశోక వృక్షం కూడా ఈ బ్లీడింగ్ డిజార్డర్స్ ఇలాంటి మెనరేజియా అదే ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ అవ్వడం తర్వాత ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించడానికి సీతాదేవి అశోక వృక్షం అనేది మెయిన్ వృక్షం మెయిన్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ అన్నిట్లో కూడా అశోక అనేది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట శోకం లేకుండా ఉంటుంది ప్రతి ఇళ్లలోనూ పూర్వం పనస చెట్టు మామిడి చెట్టు కూడా ఉండేవి కాబట్టి ఆ చెట్టు కింద ఉన్నందువల్ల ఉద్వేగం అనేటువంటిది ఆ తాపత్రయం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అలసట అనేది తొలగటానికి మంచి మార్గం అనేటువంటిది వృక్షం ద్వారా మీ ద్వారా మా యొక్క ప్రేక్షకులకు చెప్పారు చాలా ఆనందదాయకం అండి శాస్త్రంలో ఆయుర్వేదంలో కూడా ఈ వెలగ పండు గురించి మీరు మా భక్తులు అదేవిధంగా ప్రేక్షకులకి చెప్పి స్వామి అనుగ్రహాన్ని మనం అందరం కూడా పొందుదాం ఈ వెలగ పండుని మనం ఆయుర్వేదంలో కపిత్త వృక్షం అని చెప్పేసి చెప్తాం సో కపిత్త వృక్షం అన్న మనకి వెలగ చెట్టు అన్నా కూడా ఒకటే అనమాట తెలుగులో అయితే వెలగ చెట్టు సో ఈ కపిత్త వృక్షం అనేది ముఖ్యంగా వారు చెప్పినట్టుగా ఏనుగు తిన్నప్పుడు కాయ పళంగా బయటకు వచ్చేసి లోపల గుజ్జు మాత్రం ఉండదట అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఎన్నో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీని మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఏంటనేది మనం ఆలోచిస్తే ఈ చెట్టు పెద్దగానే కొంచెం పెద్ద చెట్టుగానే పెరుగుద్ది మారేడు చెట్టు కన్నా కొంచెం పెద్దగానే పెరుగుతుంది మనకు అడవుల్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కొంచెం ముళ్ళు ఉన్నట్టుగా కూడా ఉంటాయి సో ఈ ఆకుల్ని కట్ చేసి మనం ఒక మంచం మీద కానీ పరుపు మీద కానీ వేసేసి జ్వరం హై జ్వరం ఉన్న వాళ్ళని అంటే మలేరియా టైఫాయిడ్ ఇలాంటి హై ఫీవర్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళని ఆకుల మీద పడుకోబెట్టేస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్ వేయకుండా జ్వరం నార్మల్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఒక ఇది ఉంది ఎవిడెన్స్ ఉంది తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే నోటిలో వచ్చేటువంటి పుళ్ళు తగ్గడానికి కూడా డికాక్షన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే మరి మందరం కూడా బీ కాంప్లెక్స్ వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది నోట్లో పుళ్ళు వచ్చినాయి తగ్గిపోతుంది అనుకుంటాం కానీ అవేమీ లేకుండానే మన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఆకుల్ని డికాక్షన్ లాగా ఉపయోగించుకోవడం అంటే ఆయుర్వేదలు గండూషం అంటాం ఉదయం లేచిన వెంటనే మనం లే చేసేటువంటి పనుల్లో పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే ముందు మంచినీళ్ళు తాగాలి అంటే ఎనిమిది అంజలులు ఎనిమిది అంజలులు అంటే అంజలి అంటే ఇలా కదా సో ఆ ఎనిమిది అంజలులు ఒక్కొక్కరు ఎవరి అంజలి ఒక్కొక్కరు పెద్ద చెయ్యి ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు చిన్న చెయ్యి ఉంటుంది ఎనిమిది అంజలు మంచినీళ్ళు తాగాక ఆ తర్వాత దంతధావనం చేసుకున్న తర్వాత గండూషం అంటే ఈ నోటికి పుక్కిలి పట్టు అనేది కూడా ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉండాలి సో మనం ఏంటంటే ఇలా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు చేయడం అనేది కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా నోట్లో రకరకాల కషాయాలు ఏమి లేకపోతే త్రిఫలా చూర్ణం ఉంటుంది కదండి త్రిఫలా చూర్ణంతో కషాయం పట్టుకోవచ్చు సో నోటి అరుచి తగ్గాలన్నా నోట్లో పుళ్ళు తగ్గాలన్నా కూడా ఈ కపిత్త పత్రాలు అంటే వెలగ ఆకులను ఉపయోగించుకుని డికాక్షన్ తయారు చేసుకుని దాంతో గండూషం అంటే పుక్కిలు పట్టడం సో గండూషం కూడా ఎక్కువ టైం చేయాలి మనం ఏదో పుక్కిలు అంటే ఒకసారి పట్టేసి వదిలేయడం కాదు అది కొద్దిసేపు నోట్లో ఉంచుకుని కొద్దిసేపు కవల ధారణం అని కూడా అంటాం ఆయుర్వేదంలో గండూషం కవల ధారణం అని చెప్పేసి రెండు విధాలు ఉంటాయన్నమాట ఒకప్పుడు చూడండి అందరూ కూడా ఆయిల్ పుల్లింగ్ ఆయిల్ పుల్లింగ్ అని చెప్పేసి చేశారు అది ఏమైపోయిందో తెలియదు ఆయిల్ పుల్లింగ్తో డయాబెటీస్ కూడా తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉండేవాళ్ళు సో మనం ఏంటంటే అన్నీ కూడా సూక్ష్మంలో మోక్షం వచ్చేయాలి అలాంటివన్నీ పట్టుకుంటాం మళ్ళీ నాలుగు రోజులు అయితే అసలు ఎక్కడుందో చెత్త పొట్లు ఎక్కడ కనపడదు అనమాట సో కానీ ఆయుర్వేదం అలా కాదు నిత్య జీవితంలో మనకి దినచర్యలో గండూష ధారణ అనేది తప్పనిసరిగా చేయాలని చెప్పేసి చెప్పారు సో అందులో ఏంటంటే ఈ వెలగ పత్రాలు కానీ లేకపోతే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు మామిడి పత్రాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉపయోగించి మనం డికాక్షన్ లాగా తయారు చేసుకుని పుక్కిలు పట్టడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రొద్దున్నే లేచిన వెంటనే మనం కొంచెం చేదుకు సంబంధించినవి కటు రసానికి సంబంధించినవి కషాయ రసానికి సంబంధించినవి నోట్లో పుక్కిలు పట్టడం వలన ఒక బెస్ట్ మీకు నా అనుభవంలో చెప్తున్నది ఏంటంటే నా విశ్లేషణలో నా అనుభవంలో నాకు అనిపించేది ఏంటంటే డయాబెటీస్ రాకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం పొద్దున్నే లేస్తూనే తీయని టూత్ పేస్ట్ నోట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉందన్నమాట ఎందుకంటే పొద్దున్న లేచిన వెంటనే మనం కషాయ రసం కానీ కట్టు రసం కానీ తిక్త రసం అంటే చేదు రసం ఈ మూడు మనం యాంటీగా ఉండే వాడుకోవాలి మనం ఎలా పుక్కిలించాలి ఎక్కువసేపు పుక్కిలించాలి దానివల్ల మనకి డయాబెటీస్ టెండెన్సీ కూడా తగ్గుతుంది మనం ప్రాపోజిట్గా చేయడం తీయగా ఉండేది నోట్లో పెట్టేసుకుని ఈ పిల్లలు కూడా పేస్ట్ అంతా టన్నులు టన్నులు నోట్లో పెట్టుకుని మింగేస్తుంటే అమ్మమ్మ నాన్నమ్మలు క్లాప్స్ కొడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అదంతా మనది సాంప్రదాయం జీవితం అంతా కూడా వ్యస్త అస్తవ్యస్తం చేసుకుని అనవసరంగా అనారోగ్యాలు పాలవడ
సో అది అక్కడికి వెళ్ళి తర్వాత ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే ఈ ఆకులు ఇంకా మనకి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్లోనూ ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత పుళ్ళు కూడా కాళ్ళకు వచ్చేటువంటి పుళ్ళు తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది మెయిన్గా డైజెషన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గడానికి కూడా అంటే ఆకలి లేకపోవడం అగ్నిమాంజ్యం అంటాం కదా అగ్నిమాంజ్యం తగ్గడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది సో ఇలాగ మనం ఏంటంటే మన వినాయక చవితి సందర్భంగా రకరకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి మొక్కల గురించి తర్వాత దైవాంశం ఉన్నటువంటి మొక్కల గురించి ఆ పత్రాలన్నీ కూడా వినాయకుడికి పూజ చేసుకోవడం తర్వాత ఈ వర్షాకాలం వచ్చినాక ఒక నెల రోజుల్లో చక్కగా చె చుట్టూ ప్రకృతి అంతా కూడా ఆకుపచ్చ ఇదిలో ఉంటుంది తర్వాత ఆకుపచ్చ చీర కట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది తర్వాత అటువంటి పత్రాలన్నీ కూడా మనం పిల్లల్ని పంపించి చక్కగా అన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని కుటుంబం అంతా కలిసి చేసుకోవాల్సినటువంటి పండుగ వినాయక చవితి కాబట్టి ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా ఆ పత్రాలని సమర్పించడం వలన కానీ ఆ పత్రాల్లో ఉండేటువంటి ఔషధ గుణాల వలన కానీ అందరూ కూడా మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇంత మంచి అవకాశాన్ని తెలుగు వన్ ఛానల్ ద్వారా ఇలా మీలాంటి పండితుల సమక్షంలో మనం ఇలాగ అంచుమించి పూజ చేసుకున్నట్టే ఎందుకంటే మానసికమైన పూజ చేసుకున్నట్టే రెండోది మీరు మాటకు అర్థం వస్తున్నానమ్మా పుక్కిలించడం గండోషం అనేటువంటిది చెప్పారు ఈ కాలంలో అలా చెయ్యకపోయినా ఈ వెలగ పచ్చడి కనీసం తిన్నంత మాత్రమైనా పుక్కిలించినంత దోషం తొలగిపోతుంది అన్నట్లుగా కూడా మనకి మనకి ఇలాగ చాలా పద్ధతులు ఇలా మనకి పచ్చడి రూపంలో తీసుకోవడం పులుసుల రూపంలో తీసుకోవడం ఆహారంలో తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి మంచి ఫార్ములేషన్స్ ఉంటాయండి అసలు ఆయుర్వేదం అంటే ఒక మనిషి చదవగలిగింది కాదు ఒక మనిషి సేవ చేయగలిగింది కాదు అది తరతరాలుగా సాంప్రదాయంగా వంశ పారంపర్యంగా కొన్ని తరాలు చేస్తేనే కొంతన్నా మనం అనుకున్నది సాధించగలమండి సో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఇది పచ్చడి కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఆకలి లేని వాళ్ళకి ఆకలి పడుతుంది తర్వాత విరేచనలో జిగురు పడతా ఉంటుంది కదా రక్తాతి సారం అంటాం అలాంటి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ అంటే పెద్ద ప్రేమ అంతా కూడా పుళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఏంటంటే కోలన్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు లేవు కానీ ఈ మధ్యన ఎక్వైర్డ్ డిసీజెస్లో ఇది కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి అలాంటివి రాకుండా కూడా ఇలాంటి కపిత్త అదే వెలగపండు పచ్చడి కూడా చేసుకోవచ్చు పండింది అయితే చాలా తీగా ఉంటుంది దీంతో చక్క లోపల గుజ్జు కూడా మనం చక్క తినొచ్చు అనమాట అదే ఒక స్వీట్ డిష్ లాగా తినొచ్చు అలాగే పచ్చడి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచి అందుకని ఏ సీజన్లో దొరికే పళ్ళు ఆ సీజన్లో తీసుకుంటూ ఆ సీజన్లో చేసే పూజలు ఆ సీజన్లో చేసుకుంటూ ఏ సీజన్లో వచ్చేటువంటి రుగ్మతలు తగ్గడానికి ఇందాక మీరు అన్నారు సంధి కాలం అని చెప్పేసి సో మనకేంటంటే గ్రీష్మ ఋతువు వర్ష ఋతువుకి మధ్యలో ఋతు సంధి అని ఉంటుందండి సో ఆ సమయంలోనే మనకి ఎటువంటి జబ్బులు వచ్చినా ఆ సమయంలోనే వస్తాయి ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా మనం ఎండలో నుంచి ఏసీలోకి వస్తే ప్రాణం అంతా ఉక్కిరి విక్కిరి అయిపోతుందండి ఏసీ వలన బాగుందనిపిస్తుంది కానీ మానసికంగా శరీరం ఒక రకమైనటువంటి ఉద్వేగానికి గురవుతుంది ఎందుకంటే అంత ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండలో నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ చల్లిలోకి రావడం మన శరీరం తప్పుకోలేదు అలాగే గ్రీష్మ ఋతువు నుంచి వర్ష ఋతువుకి మారిపోవడం వలన శరీరంలో చాలా మార్పులు రావడం వలన ఆ ఋతు సంధి అని చెప్పేసి ఆ పదిహేను రోజుల పీరియడ్లోనే మనకి సాంక్రామిక వ్యాధులు వచ్చినా డయేరియా వచ్చినా ఏ వచ్చినా జ్వరాలు వచ్చినా రొంపలు వచ్చినా వస్తాయి కాబట్టి అలాంటి వాటి గురించి వివరణ ఆయుర్వేదంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే మనకి ఆరు ఋతువులకి మధ్యలో ఈ ఈ మధ్యలో ఈ ఋతు సంధి కాలం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ ఋతు సంధి సమయంలోనే మనకి రకరకాల పూజలు చేయడం పండుగలు చేసుకోవడం అనేది పెద్దవాళ్ళు పెట్టారు ఉగాది పండుగ ఉంది అనుకోండి అది వసంత ఋతువుకి అంతకుముందు వసంత ఋతువుకి మధ్యలో వచ్చేటువంటిది అనమాట సో ఆ వే మన శీతాకాలంలో కొన్ని పనులు చేయాలి వసంత ఋతువు వేసవకాలంలో కొన్ని పనులు చేయాలి అవన్నీ కూడా ఆ ఋతుకాలం నుంచి మనం మారుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ అవన్నీ వదులుకుంటూ ఈ ఋతువు సంబంధించిన ఆచరణ మొదలు పెట్టాలి సో ఆ ఋతు సంధిలో మన శరీరంలో పేర్కొన్నటువంటి మలినాలన్నీ కూడా బయటకు పంపించేసేలాగా మనకి విరేచన కర్మలు ఇలాంటి పమన కర్మలు ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటే ఆ సీజన్లో వచ్చేటువంటి వ్యాధులు రాకుండా కూడా మనలో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి చాలా మంచి అవకాశం ఉంది సో మీరు చెప్పిన ఋతు సంధికి సంబంధించింది కూడా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఉన్నప్పుడు ఆయుర్వేదం కూడా కాస్త మనసులోకి వెళ్ళడానికి ఎక్కువ అవకాశంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పండుగ సందర్భంగా నాకు తెలిసినటువంటి ఆయుర్వేద వైద్య విజ్ఞానాన్ని నా దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ని ఏదో తగ్గించడం వాళ్ళ బాగు చేయడమే కాకుండా నలుగురికి ఆయుర్వేదం గురించిన ఆరోగ్యం గురించిన అవగాహన
ఇంత చక్కటి మనకి ఒక గ్రౌండ్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు అలాగే మీతోటి కూడా సమన్వయపరుచుకుంటూ మీలాంటి పండితులు గురువుల సమక్షంలో నేను ఆయుర్వేదం గురించి అప్పుడు ఒక రకంగా సాహసం అనుకోవాలి కానీ నాకున్న అనుభవాన్ని బట్టి నాకున్న తపన కొద్దీ నేను ఇంత చెప్పగలిగాను అంత భగవంత్ కృప మాకు మనస్సుకు చక్కగా హత్తుకుపోయిందండి ఎందుకంటే యజ్ఞాలు యాగాలు హోమాలు కొన్ని చేయవచ్చు చేయకపోవచ్చు కానీ ఈ వృక్ష సంపద ఇంట్లో పెట్టుకున్నందువల్ల బిల్వ వృక్షం కానీ మామిడి చెట్టు కానీ పనస చెట్టు కానీ దాడిమి చెట్టు కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఉన్నందువల్ల ఆ ఛాయలో ఉండటం ఆ ఋతువుకి సంబంధమైనటువంటి ఆహారాన్ని స్వీకరించడం ఒకవేళ ఈ ఇరవై ఒక్కటి పత్రి ఇరవై ఏకవింశతి పత్రాలు సంవత్సరంలో ఒకసారైనా సరే పూజ చేసి ఈ యొక్క వెలగ పచ్చడి తిన్నంత మాత్రమునే దీని ప్రభావం కొన్ని నెలల పాటు ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా అద్భుతంగా చెప్పారు